बाहर जिम्बाबुए मात्र तीन लीगल बल शेषे लक्ष्य मात्रा एक चुवान्न ओभारे चतुर्थ लीगल बल्ट वाइड अब दिकेटे गलट कर लें कायल रिकमियार्स डाउन दलेग इन सुंगिंग टेलिफ्री वाइल्ड बैट सुंग डट बल एवर थे द्वित ओवर मत दस बिना उटे जिम्बाबुए लक्ष्य मात्रा एक चुवान्न प्रथम ओभारे खेला अग्रसर मान नय रान ओभार इनफैक्ट दस रान ओवर एक लेग बै सूत्रे रान एस ओवारे और दोटो बल बाकी रही है कायल मेयर्स जिनुन बोलार नन अलराउंडार ताके दिए शुरू कर निकोलस पुरान कारण इन सुंग खूब भलो प्रड्यूस करते हैं प्रथम बार मत खेलते नेमे पैंतालिस रान एक दुर्दान इनिंग खेले तब यह फिल्डिंग एफोर्ट जो तरह से पाव जाए मैच क्योंकि जेता सम्भव है ना डुअर डाय मैच हारले बद यह मैचे सब फिल्डिंग सब हाफ चान्सेस के बाचाते ही एके बारे चौदह बिना उटे जिम्बाबुए पांचटा बल खेला पर्त मैचर द्वित इनिंग लीगल बल विवेचन अर्थात यह मैच जितते हम जिम्बाबुए के रान करते चल्लिस हाथे रे सब कयटा उट एश पंदा लीगल बल सी एम आपनर झुलीते जेसन होल्डार रही आउट एंड आउट सुईंग बोलार क्यों कायल रिको मेयर्स ताके आबारो बोलिंग दायित्व देना इनिंग प्रथम ओभारे गत मैचर मत ओभार प्रथम इनफैक्ट शेष बल्ट ओभार दिकेट आउटसाइडेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
নোবলের সিদ্ধান্তটা দেন কারণ নতুন নিয়ম অনুযায়ী এই নোবল চেকিং এর দায়িত্বটা সেই থার্ড আম্পায়ারের কাছেই বর্তায় সুতরাং তিনি যখন সেই সিদ্ধান্তটা জানান তারপরে কিন্তু আমরা জানতে পারি ফ্রি হিট বল নিয়ে যাবেন সেই ক্ষেত্রে আকিল হোসেন ওয়েসলে মাদভেরে তিনি থাকবেন স্ট্রাইক अराउंड দা উইকেটে যাচ্ছেন আকিল হোসেন খাটো লেন্থের ডেলিভারি পুল শট খেলার চেষ্টা ব্যাটা বলে ঠিকমতো হয়নি টপেজ হয়েছে বল চলে গেছে লং অন এ সেখানে ফিল্ডার আছেন একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেছে দু ব্যাটারের মধ্যে 24 বিনা উইকেটে জিম্বাবুয়ে 1.1 ওভার শেষে একেবারে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা 24 বিনা উইকেটে জিম্বাবুয়ে আকিল হোসেন ব্যক্তিগত প্রথম ওভারের দায়িত্বে রয়েছেন ওভারের দ্বিতীয় লিগাল বল এরাম দা উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম্প ফুল লেন্থের একটা অর্থোডক্স স্পিনিং ডেলিভারি টার্নিং অ্যাওয়ে একটা ডেলিভারি লিডিং এজ তবে নো ম্যানস ল্যান্ডে বলটা পড়লো পরবর্তীতে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য স্কোয়ার থেকে ওডিয়ান স্মিথ কর্তৃক ফিল্ডিং ডট বল টেলিটক স্কোর আপডেট জিম্বাবুয়ে চব্বিশ বিনা উইকেটে টেলিটকে আনলিমিটেড মেয়াদে ছাব্বিশ জিবি ডেটা মাত্র তিনশো নয় টাকায় তৃতীয় বল নিয়ে যাচ্ছেন আকিল হোসেন অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে ওয়েস্টলে মাধবীরে নয় সেখানে রেজিস চাকাবার জন্য একটা দারুণ সুইপ শট খেলেছেন তবে ব্যাটে বলে ঠিক মতো হয়নি বলটা আন্ডার এজ হয়ে চলে গেছিল স্কোয়ার লেগের দিকে কিপার কুড়িয়ে যতক্ষণে ফেরত পাঠালেন বা থ্রো করলেন একবারের জন্য দ্রুত তার সঙ্গে জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেছে হ্যাঁ এ টো এন্ডে লেগেছিল টো এন্ডে লেগেই বলটাকে সেকেন্ড পিচে রেখে তারপরে দৌড়টা দিয়েছিলেন নিকোলাস পুরান তিনি বলটা ডিরেক্ট হিট করতে পারেনি না হলে একটা সুযোগ হয়তো বা পেয়ে যেতেন উইকেট ফেলার তবে সেই ক্ষেত্রে কোনো বিপদ হয়নি তিনি ছুটে গিয়েছিলেন ফিল্ডিং করতে ততক্ষণে দু ব্যাটার অনায়াসে দুবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তনের সুযোগ পেয়ে গেলেন সাতাশ বিনা উইকেটে জিম্বাবুয়ে মাত্র দশটা লিগাল বলে খেলা হয়েছে এখন পর্যন্ত এই ইনিংসে যাবেন পঞ্চম বলটা নিয়ে জিম্বাবুয়ের জন্য জিম্বাবুয়ের ব্যাটার মাধবেরের জন্য আকিল হোসেন চার বল থেকে নরান খরচ করেছেন তিনি এখনও পর্যন্ত পঞ্চম বলটা নিয়ে যাচ্ছেন অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম্প ফুল আলেন ডেলিভারি সামনের পায়ে এসে কাভার ড্রাইভ তবে ব্যাটে বলে এটাও সংযোগটা খুব ভালো হয়নি শর্ট কাভার থেকে ফিল্ডিং হয়েছে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ এই বল থেকে পাননি টেলিটক স্কোর আপডেট সাতাশ বিনা উইকেটে জিম্বাবুয়ে টেলিটকে আনলিমিটেড মেয়াদের ছাব্বিশ জিবি ডাটা মাত্র তিনশো নয় টাকায় शेष कर लेंडिजर एक बोलार दुई ओभार शेषे जिम्बाबुए उन उट ना हारिए प्रथम ओभार शेषे अठारो तुकेट देखा पानी स्कटलैंड बिुदे से चौबीस रान কোনো উইকেটের দেখা পাননি সেদিনও তিনি কেন তাকে আজকে বলতে হচ্ছে আবারও ইনিংসের প্রথম ওভারটা দেয়া হয়েছিল আপনার কাছে যখন আলজারি জোসেফ রয়েছেন জেসন হোল্ডার রয়েছেন মূলত তিনি একজন নতুন বলের বোলার ওবের না কয় রয়েছেন বোলিংয়ের পরিবর্তন অবশেষে মাথা খুলেছে মনে হচ্ছে নিকোলাস পুরানের আলজারি জোসেফ রাইট আর্ম এক্সপ্রেস বোলার ব্যক্তিগত প্রথম ওভারের প্রথম বলটা করলেন চাকাভার বিরুদ্ধে দলীয় অধিনায়ক প্রস্তুত ব্যাঙ্গ ইন শর্ট ডেলিভারি ওয়েল ডিরেক্টেড বাউন্সার ডেলিভারি মিস কিউ পুল শট সুইং এন্ড মিস ডট বল উনত্রিশ বিনা উইকেটে জিম্বাবুয়ে দুই দশমিক এক ওভারে খেলা হয়েছে এখন পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা একশো চুয়ান্ন ওয়ান বাউন্স ইন দি ওভার কাউন্ট করেছেন অনফিল্ড আম্পায়ার প্রথম বলটা ডট বল দিতে সক্ষম হয়েছেন সেখানে আজারি জোসেফ দ্বিতীয় বলটা নিয়ে যাবেন ক্যাপ্টেন চাকাভার জন্য আট বল থেকে তেরো রান করে অপরাজিত আছেন একটা স্লিপও রেখেছেন চাকাবার জন্য এলেন দেখলেন জয় করলেন উইকেট তুলে নিলেন আলজারি জোসেফ ওভার দা উইকেট আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প লেন্থ বল 
खराब शर्ट सिलेक्शन ब्रिटिश चकाफा को टेक पायर का छड़ा ऑन दिया पे एक शॉट ऑफर कोरे चिलेन जेनुइन ड्रैग डॉन बा इनसाइड एज बा प्ले डॉन गॉन ब्रिटिश चकाफा दोली उठना एक आउट नॉइ बॉल थे के टेरो कोरे जिम्बाब्वे उन्नत्रिश एक विकेटे लोको मात्रा एक्शन चुवान्नो ब्रिटिश चकाफर विदाये विकेटे नोटुन बैटरे रागोमोन � फिल्डिंग टीम वेस्टइंडीज चेष्टा कर जिम्बाबुन बैटर दे रान दूर रखते टेरिटक्स कोर अपडेट जिम्बाबुए उनटे टेरिटके आनलिमिटेड मेयदे छब्बीस जिबी डेटा मात्र तीन सौ नय नतून बैटर प्रमोशन पे बैटिंग ऑर्डर है टॉनी मुनियोंगा दक्षिण ओवर के द्वितीय बॉल टा नहीं है द्वितीय नाइन फिर तृतीय बॉल शेटा वाले गुड लेंथ पिच कर बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप जोरे रूपर कोरेट सेन इन स्विंगिंग ये टा डेलीवरी चिलो इतने के बैटर बॉल ठीक मतो निगोशिएट करते पार नहीं है � अर्थात डॉट बॉल एक तब विकेट प्रथम बॉल टाव डॉट बॉल अखानो पोर्शन तो कुन रन खरोच करो नियालजारी जो सेप्टा भी विकेट नहीं नहीं अच्छा बिशाल एक तब विकेट बड़ो विकेट कैप्टन रिजिस चकावा चिलन शेखने उन्हें त्रिश एक विकेट है जिम्बाब्वे टॉनी मुनियोंगा स्ट्राइकिंग प्रांते प्रस्तुत मुनियोंगर विरुद्ध है फील्ड सेटअप हमने देखते पाच छह एक डीप फाइनल ग्रह रहते हैं एक डीप थर्ड मैन रहते हैं मिड ऑफ रहते हैं मिड ऑन रहते हैं कैचिंग कैफर रहते हैं कैचिंग मिड विकेट रहते हैं अल्जारी जोसेफ व्यक्ति को तो प्रथम ओवर है चार नंबर बॉल टक कर लेने एक स्लिप नहीं है � आउटसाइड एज एक बार जोनों प्रांतों पूरी बॉर्डर विकेटर पे छुन्थे के फील्डिंग हुए थे बाद थर्ड मैन थे के फील्डिंग दूसरी दशक में चार ओवर शेष है जिम्बाब्वे थ्री शैक विकेटे अज़ारी जोसेफ जब एन ओवर एक पंचम बॉल टा नहीं है ताज़ेर को था ये बोल चला मज़ारी जोसेफ किंग बा जेसन होल्डर वों वेस्ट इंडीज़ एक हिट रहा है खानो 35 परसेंट ही आठ के आसे शेटी ओवर है पॉलर बॉल बैक ऑफ लेन राइजिंग डेलीवरी जोरे शंगे करे चे बैटे बॉल है हाई नहीं बेचे गया चे नहीं जात्रा है वो इसलिए मदे वेरे छोरा शुरू की पर निकोलस पूरा ने हाथे बॉल आरो एक टी डॉट बॉल एक रन एक विकेट शार्ट बॉल थे के शुरू थे के स्वीट स्टार्न अज़ारी जोसेफ ब्रिलियंट बॉलिंग आखुन पोर्ट जोन तो ओवरे शेष बॉल टा पिच टा एक टा डेलीवरी चिलो लेंथ भी बेचनाई वेरिएशन चिलो फ्रॉम एक टा पुश स्ट्रेटिश पुश बोला निजेर बॉले निजे हाफ स्टॉप कोर्लेन ओवरे शामाप्ति मात्रो एक रन एक विकेटर रेडियो भूमि बिरानबी दशमिक आठ एफ एम कम बक्स जुक्त पूर्ण सीएम उटे जुक्त आनी मुनियंगा वेजलिमाडे फेरे तृतीय ओवर शेष है जिम्बाब्वे शंकर हो फ्री शैक विकेटे बोलिंग का परिवर्तन अकेल हुसैन ने परिवर्ते लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बोलर ओवर मैकॉय अखुन पोर्ट जोन तो आंतरिक जाते की ट्वेंटी क्रिकेटे छब्बीस मैच थे के शाइट्रिश विकेटे मालिक बोलिंग स्ट्राइकिंग रेट तेरो दशमिक छाई इकोनॉमी र मैकॉय जब इन व्यक्ति को तो प्रथम ओवर प्रथम बॉल टक करते तो अन्य मुनियोंगर विरुद्ध है कुनो स्लिप ना नहीं ना कि एक तो स्लिप नहीं इनफैक्ट ओवर द विकेट आउटसाइड ऑफ टाइम बैक ऑफ लेंथ बैक फुट कैफर पांच इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर थे के फील्डिंग एविन लेविस करते के एक बार जोनो प्रांतों 
আট বল থেকে নয় রান করে অপরাজিত আছেন এই ব্যাটার যাচ্ছেন ওভার দা উইকেটে মাধবীরের জন্য এবার এ গুড লেন্থে পিচ করা বল আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প আরও ন্যাচারাল অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে বলটা বেরিয়ে গেল ড্রাইভ করার চেষ্টা কিন্তু ব্যাটে বলে হলো না শেষ মুহূর্তে একটা এক্সট্রা বাউন্স নিয়ে বল চলে গেল উইকেট কিপারের গ্লাভসে আরও একটি ডট বল একত্রিশ এক উইকেটে জিম্বাবুয়ে দারুণ কামব্যাক ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছ থেকে একেবারেই এবং বাংলাদেশের সমর্থকদের জন্য একটা সুখবর সাকিব ভক্তদের জন্য একটা সুখবর আইসিসি মেন্স টি টোয়েন্টি ইন্টারন্যাশনাল অলরাউন্ডার তাদের যে র্যাঙ্কিংটা রয়েছে সেখানে সাকিব শীর্ষে চলে গেছেন মোহাম্মদ নাবিকে পেছনে ফেলে ওভারে পরে বলটা শর্ট ওয়াইড একটা ডেলিভারি বাউন্সিং অন টপ অফ দ্য বাউন্স ব্যাকফুট ক্যাফে পাঞ্চ স্লপি ক্রিকেট ইনার সার্কেলের ফিল্ডের কর্তৃক ওয়েন্ট লাইক এ রকেট বাউন্ডারি ইন ফ্রন্ট অফ দ্য স্কোয়ার দিয়ে চার মারে ফেরে কাজ থেকে प्रतिपक्ष के रान उपहार दी उत्तर दीते ही पिछले से डिप कावारे रेखे दिए निकोलस पुरान जाते समय धरते ओबेड मैकें से हाथ ही आरोप गल बल एक बैकफुट पांच कर माधेभेरे गुडलेंथे पीच करा से बाउंस डिलिवरी के एक रान पे बल थे छत्तीस एक उइकेटे जिम्बाबुए तीन दशमिक चार ओवर शेषे टेलिटक स्कोर आपडेट जिम्बाबुए छत्तीस एक उइकेटे टेलिटके आनलिमिटेड मेयदे छब्बीस जिबी डेटा मात्र तीन सौ नय टेड मैक এই ওভার এখন পর্যন্ত ছয়টা রান খেয়েছেন চারটা বল থেকে এবং হুনিয়ঙ্গার বিরুদ্ধে ফিল্ড সেট আপ একটা ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট রয়েছে একটা ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার রয়েছে ওভারের পঞ্চম বলটা অ্যাঙ্গলিং অ্যাক্রস একটা ডেলিভারি ওয়াইড একটা ডেলিভারি করেছিলেন আউট অফ রিচে রাখতে চেয়েছিলেন সেই ক্ষেত্রে ওভেড ম্যাকয় ব্যাক অফ লেন্থের একটা ডেলিভারি ছিল ছোট্ট একটা আউটসিং পেয়েছিলেন ল্যান্ড মিস ডট বল দৃষ্টিকটু একটা শর্ট অফার করেছিলেন টনি মুনিয়ঙ্গা পায়ের কাজ ছাড়া खेला शेष जिम्बाबुए छत्तीस सर्वशेष जिम्बाबुए संग्रह मात्र सत एक उटे आगे দুটো ওভারে তাদের সংগ্রহ ছিল সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন উনত্রিশ বিনা উইকেটে পঞ্চম ওভারের দায়িত্বে আজারি জোসেফ ওভারের প্রথম বলটা একটা স্লিপ নিয়ে আউটসাইড অস্ট্রাম শর্ট অফ লেন্থে একটা ডেলিভারি ঘুরে দাঁড়িয়ে সপাটে পুল শট ফাঁকা কাউ করোনা দিয়ে বল সীমানা বাইরে একেবারে গড়িয়ে গড়িয়ে চার ওয়েজলে মারে ফেরে কাজ থেকে আরও একবারের মতো दुर्दान खेल जिम्बाबुएन बैटर जिम्बाबुएन बोलर असाधारण कर फिल्डिंग दुर्दान क्रिकेटे तेर उटर मालिक और अभिषेक घटे आंतर्जा टी टोटी क्रिकेटे बचर ही इंडियार बिुदे जुलई मासे ओभारे तृत्य बल्ट शर्ट डेलीट टपेज बेपार नय फ्लैट छक्का ना कि चार हेलो अम्पायर आपनी कि बोलें छक्का ओभार लंगलेग 
গতি সেটা দিয়ে আপনি যে শুধু উইকেট আদায় করবেন তেমনটা নয় ব্যাটার এই ক্ষেত্রে গতি কাজে লাগিয়ে অনিয়ন্ত্রিত একটা শট খেলেও তেষট্টি মিটারের একেবারে তেষট্টি মিটারের ফ্ল্যাট ছক্কা জ্যামেটিক ছক্কা ভূমি পরিমাপ করে একটা ছক্কা আদায় করলেন এবং ওডিয়েন স্মিথ তার বিষণ্ন বদন আমরা একটু আগে পর্দায় দেখতে পেলাম টেলিটক স্কোর আপডেট জিম্বাবুয়ে ছেচল্লিশ এক উইকেটে টেলিটকে আনলিমিটেড মেয়াদের ছাব্বিশ জিবি ডেটা মাত্র তিনশো নয় টাকায় স্কোয়ার অফ দ্য উইকেটের শর্টে যে বাউন্ডারিগুলো আছে সেখানেই কিন্তু এই বাউন্ডারিগুলো আদায় করার চেষ্টা করছেন এই জিম্বাবুয়ান ব্যাটাররা এবং ওয়েসলে মাধবের একদম বলের থেকে চোখ সরিয়ে তারপরে একটা অনিয়ন্ত্রিত পুল শট কিংবা হুক শট ট্রাই করেছিলেন ব্যাটে বলে না হলেও টপেজ হয়ে সেই গতিটার কাজে লাগিয়ে বল কিন্তু সীমানার বাইরে গিয়ে পড়ে এই জায়গাটা অবশ্যই আলজারি জোসেফকে খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু তিনি সে একই ধরনের বল করে যাচ্ছেন এবং এবারে আন্ডার এজ হয়েছে গাইড করার চেষ্টা ছিল তবে সেটাও ব্যাটে বলে ঠিক মতো না হলো তবে না হলেও সেটা খুব একটা কস্টলি হয়নি এক রানের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়েছে ডিপার থেকে ফিল্ডিং হয়েছে থার্ড ম্যান রিজনে সাতচল্লিশ এক উইকেটে জিম্বাবুয়ে আছেন ওয়েস্টলে মাদেভেরে পনেরো বল থেকে পঁচিশ রান করেছেন তিনি এবং টনি মুনি অঙ্গা তিনি আছেন পাঁচ বল থেকে দু রান করে সর্বশেষ বলটার গতি ছিল ঘন্টায় একশো আটচল্লিশ কিলোমিটার আজারি জোসেফ কর্তৃক স্টিল টু কাম জিম্বাবুয়ের হয়ে শন উইলিয়ামস সিকান্দার রাজাবাট মিল্টন সুম্বা রান বার্ল লুক জংওয়ে জোসেফ এক্সপ্রেস ওভারের পঞ্চম বলটা করলেন ফুল স্ট্রেট ইয়ার্কি বলস রাইট অন দ্য মানি ইয়োমিস আই হেট নক্সিম ওভার মুনি অঙ্গা গন জিম্বাবুয়ের দ্বিতীয় উইকেটে পতন যেমনটা বলছিলাম বলেছিলেন আলজারি জোসেফ তার জন্য ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার থেকে দ্বিতীয় সাফল্য জিম্বাবুয়ের জন্য দ্বিতীয় ধাক্কা টনি মুনিয়ঙ্গা আউট মাত্র দুই করে ছয় বল থেকে জিম্বাবুয়ে এই মুহূর্তে সাতচল্লিশ দুই উইকেটে মুনিয়ঙ্গা প্যাভিলিয়নের পথে হাঁটা দিয়েছেন উইকেটে চলে এসছেন নতুন ব্যাটার আর আমরা বলতে পারি দারুণ বোলিং আর ফিল্ডিং দিয়ে ফিল্ডিং টিম ওয়েস্ট ইন্ডিজ চেষ্টা করছে জিম্বাবুয়ান ব্যাটারদের রান থেকে দূরে রাখতে জিম্বাবুয়ে পাওয়ার প্লে পঞ্চম ওভার চলছে একটা বল বাকি রয়েছে চার নম্বরে ব্যাট করতে এসছেন সাবেক অধিনায়ক শন উইলিয়ামস এবং যেহেতু নেই সেখানে নাম্বার তিনে যিনি এসছিলেন টনি মুনি অঙ্গা এই এক বল আগেই ফিরে গেছেন বোল্ড হয়ে আলজারি জোসেফের বলে স্ট্রাইকটা নেবেন উইলিয়ামস শেষ বলটা তিনি ফেস করবেন ষাট ইনিংসের বারোশো ছিয়াশি রান চব্বিশ অ্যাভারেজ তার একশো সাতাশ দশমিক দুই স্ট্রাইকের ত্রিশোর্ধ রান রয়েছে সাতটি এবং ফিফটি রয়েছে নটি তার এই টি টোয়েন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্যারিয়ারে এক দশমিক পাঁচ ওভার বারো রান দুই উইকেট আলজারি জোসেফ অন ফায়ার যাচ্ছেন ওভারের শেষ বলটা নিয়ে অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট আবারও একটা স্লোয়ার বাম্পার ধরনের ডেলিভারি ছিল এক এক পা উঁচিয়ে তারপর একটা ক্যালিপস স্টাইলে তিনি পুল শট খেললেন ডিপস কার লেগ থেকে ফিল্ডিং হয়েছে রান হয়েছে একটি পঞ্চম ওভারে খেলা শেষ আটচল্লিশ দুই উইকেটে জিম্বাবুয়ে দুই উইকেটে আটচল্লিশ জিম্বাবুয়ের সংগ্রহ এবং এই মুহূর্তে পরিবর্তন হবে ধারাভাষ্য কক্ষে সি আমার পূর্ণকে ধন্যবাদ যুক্ত হচ্ছে পারভেজ এবং সাহাব পাঁচ ওভার শেষ মানে পাওয়ার প্লেয়ার আর একটা ওভার বাকি রয়েছে তবে পাওয়ারফুল ব্যাটিং এর নিদর্শন দেখে ফেলেছে ইতিমধ্যে জিম্বাবুয়ে যদিও দুটো উইকেট তারা হারিয়েছে তারপরেও সাতচল্লিশ রান পাঁচ ওভারে কারেন্ট রান রেটটা নয় দশমিক ছয় রিকোয়ার্ড রান রেটটা নামিয়ে এনে ঠিক সাথে নিয়ে এসে পড়েছে অর্থাৎ খুব একটা বেশি কষ্ট তাদের করতে হবে না এখান থেকে ম্যাচটা জিততে হলে তবে এই পনেরো ওভার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলারদের আসলেই আউট অফ দেয়ার স্কিনস বোলিং করতে হবে এবং প্রথম দুটো ওভারে যা রান আসার এসে গিয়েছিল ম্যাক্সিমাম রান সেখান থেকে এসছে আসলে প্রথম দুই ওভারে এসছিল উনত্রিশ রান জিম্বাবুয়ের ব্যাটিং ইনিংস এবং তারপর শেষ তিন ওভারে এসে খানিকটা রাশ টেনে ধরার প্রয়াস এই আলজারি জোসেফ এবং ওবেদ ম্যাকয়ের কাছ থেকে দেখা যাক পাওয়ার প্লে শেষ ওভারটা নিয়ে কে আসবেন ওবেদ ম্যাকয়েরই আসার কথা বাহাতি পেইসার হ্যাঁ 
তিনি আসছেন উইলিয়ামসের বিরুদ্ধে বাহাতি ব্যাটার এবারে প্রথম বলে এজ এজ জান গো নিকোলাস পোয়েন ক্যাচ ধরেছেন আউটসাইড এজের ফাঁদে পড়ে উইলিয়াম তিনি আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছেন প্যাভিলিয়নের পথে আউট মুল্লা সুপার সল্ট ব্যাকওয়াম ইভাপোরেটেড সল্ট যে লবণে মাথা খোলে এভাপোরেট করে যাচ্ছে জিম্বাবুয়ের ব্যাটিং ইনিংসটা হুট করেই একের পর এক উইকেট পড়ছে শন উইলিয়াম সস্টাম্পের অনেক বাইরের একটা আউট সুইংয়িং বল সেটাকে চেঞ্জ করতে গেলেন তবে বলে ব্যাটে সংযোগ একেবারেই হয়নি ফেইন্ট একটা এজ এবং সেটাই উইকেটের পেছনে খুব সহজেই লুফে নিলেন ক্যাপ্টেন নিকোলাস পুরান উইলিয়ামস গন দুই বল থেকে এক রান করে আটচল্লিশ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেটের পতন জিম্বাবুয়ের খানিকটা বিপদের গন্ধ এবং সেই বিপদটা তৈরি করছেন উইন্ডিজ পেইসাররা নতুন ব্যাটার যতক্ষণে আসছেন অবশ্যই বলতে হবে বোলিং এবং ফিল্ডিং দিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ চেষ্টা করছে ব্যাটসম্যানদের রান থেকে দূরে রাখতে কিছুটা হলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই ম্যাচে কামব্যাক করেছে এবং পাওয়ার প্লেতেই তিনটি উইকেটের পতন নিঃসন্দেহে দারুণ কিছু তবে নাম্বার পাঁচে যিনি আসছেন সিকান্দার রাজা ইতিমধ্যেই গত ম্যাচেই কিন্তু তিনি ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন অলরাউন্ডার পারফরমেন্সে আজকেও বোলিং হাতে কিন্তু দারুণ করেছেন তিন তিনটি উইকেট তুলে নিয়েছেন চার ওভার বল করে উনিশ রান দিয়ে সাতান্নটি ইনিংস খেলেছেন টি টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এগারোশো বাইশ রান করেছেন এবং একশো সাতাশ স্ট্রাইক রেটে তিনি ব্যাটিং করে থাকেন ত্রিশোর দুই ইনিংস রয়েছে সাতটি দেখা যাক আজকে তিনি দলের জয়ের জন্য অবদান রাখতে পারেন কিনা পরবর্তী বল এবারে কিন্তু ফুল লিঙ্ক একটা ডেলিভারি স্টেট ড্রাইভ করেছিলেন তবে আন্ডার এজ হয়ে উইকেট কিপার ব্যর্থ হয়েছেন বল ধরতে উইকেট রক্ষকের পেছন দিয়ে বল সীমানার বাইরে চার জীবনের সেরা ছন্দে সেরা ফর্মে রয়েছেন কি বল হাতে কি ব্যাট হাতে কি অন ফিল্ড অর্থাৎ তিনি যখন থাকছেন জিম্বাবুয়ের জয়ের আশার আলোটা সবসময় জল জল করতে থাকে প্রথম বলে চার ভাগ্যের জোর রয়েছে সেই চারে তবে সিকান্দার রাজা সেটাকে সঙ্গী করে নিয়ে গিয়ে যাবেন টিম ফিফটিও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে জিম্বাবুয়ের বান্ন তিন উইকেটে পাঁচ ওভার দুই বল শেষ ওভারে তৃতীয় বলটা ওবেদ ম্যাক ফুল লেনথে বল করেছেন অফ স্টাম্পের বাইরে সেটাকে স্কোয়ার ড্রাইভের মাধ্যমে ডিপ পয়েন্টে রেখে একটি বারের জন্য জায়গা বদল হয়েও গেল তেপ্পান্নতে পৌঁছে গেল জিম্বাবুয়ে তিন উইকেট হারিয়ে জানিয়ে দিলাম টেলিটক স্কোর আপডেট টেলিটকে আনলিমিটেড মেয়াদে ছাব্বিশ জিবি ডেটা মাত্র তিনশো নয় টাকায় উইন পেডিক্টর বলছে তেতাল্লিশ শতাংশ ম্যাচ জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এবং সাতান্ন শতাংশ অবশ্যই জিম্বা বুয়ানদের জন্য দেখা যাক পরবর্তীতে সেই শতাংশ বা রেশিও ম্যাচ জয়ের যে প্রবাবিলিটি সেটি বাড়ে কমে কিনা ইতিমধ্যেই কিন্তু উথান পথন শুরু হয়েছে পরবর্তী বল ব্যাক অফ লেংথ একটা ডেলিভারি অফ স্ট্যাম্পের উপরে সেটিকে আলতো গ্লান্স করে দিয়ে একটি এবং যতক্ষণে ফিল্ডিং হলো বাউন্ডারি অঞ্চল থেকে ফিল্ডার দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন ততক্ষণে কিন্তু দুটি রানের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন এই মুহূর্তে যেভাবে বা যে জায়গায় জিম্বাবুয়ের স্কোরটি রয়েছে একটি দুটি বা ডাবলস এই নিয়ে যদি স্ট্রাইক রোটেট করে তারা খেলে এবং যদি প্রতি ওভারে বা ওভার প্রতি বা দুই ওভার পরে একটি দুটি বাউন্ডারি মারতে পারে তাহলে আমার মনে হয় ধীরে ধীরে তারা এই ম্যাচে আবারও নিয়ন্ত্রণে ফিরে আসতে পারে নিয়ন্ত্রণটা আপাত মুহূর্তে জিম্বাবুয়ের কাছে ড্রাইভিং সিটে তারাই রয়েছে এই ম্যাচে টার্গেট একশো চুয়ান্ন করে ফেলেছে পঞ্চান্নটা রান পাঁচ ওভার চার বলে অর্থাৎ একশোরও কম রান আর করতে হবে ম্যাচটা জিততে হলে নিরানব্বই রান প্রয়োজন ছিয়াশি বল থেকে ওভারের পরের বল ওবেদ ম্যাক হয় আবারও লেন ডেলিভারি অস্টাম্পের বাইরে স্টিয়ার করার চেষ্টা গ্যাপটা গলাতে পারলেন না পয়েন্ট অঞ্চলে এভিন লুইস দাঁড়িয়েছিলেন এবং সেখান থেকে একটা ডট আদায় করলেন ওবেদ ম্যাক হয় এক ওভার পাঁচ বল তেরো রান এক উইকেট এই ওভারের শুরুর বলেই শন উইলিয়ামসের উইকেটটা তিনি তুলে নিয়েছিলেন তবে সিকান্দার রাজা নেমেই একটা চার হাঁকিয়ে এবং এরপর একাধিক রান ব্যাট হাতে দুজন মিলে তুলছেন যে কারণে ওবেদ ম্যাকয় এই ওভারেও খানিকটা রান দিয়ে ফেলেছেন বলতে হবে সাতটা রান চলে এসছে এই ওভার থেকে পরবর্তী বল আবার ওভার দ্য উইকেট এবারে কিন্তু সুন্দর একটি ডেলিভারি দারুণ ডেলিভারি গুড লেংথে বলটা পিচ করেছিল এবং দারুণ ভ্যারিয়েশন অফ পেস এবং শেষ পর্যন্ত আরও একটি ডট বল ছয় ওভার শেষে পঞ্চান্ন তিন উইকেটে জিম্বাবুয়ে জল 
বসে খেলা শুনছেন ধারাভাষ্য রৌদ্রভূমি নিরানব্বই দশমিক আট এফ এম এ চলতি খেলা সম্পর্কে আপনার মতামত জানান আমাদের ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে পাওয়ার প্লে শেষ আলিমদার তিনি একটু হাতটা চৌকির মতো করে ঘোরাচ্ছেন বোঝানোর চেষ্টা করলেন প্রথম পাওয়ার প্লে অর্থাৎ টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে প্রথম ছয় ওভার যেখানে ফিল্ডারদের থাকতে হয় ইনার সার্কেলের ভেতরে সেই পর্বটা শেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন চাইলেই পেছনে ফিল্ডার রাখতে পারবে বাউন্ডারি সীমানায় চারজন ফিল্ডার তারা রেখেছে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ স্কোয়ার লেগ ডিপ থার্ড ম্যান এবং ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলে চারজন ফিল্ডার রেখে জেসন হোল্ডার প্রথমবারের মতো বোলিং অ্যাকশনে ত্রিশ বছর বয়সে এই খেলোয়াড় এবং এই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে দীর্ঘদেহি কিংবা সবচেয়ে লম্বা খেলোয়াড় বললে হয়তো ভুল হবে না এবং তিনি এতটাই লম্বা তার রিলিজ পয়েন্ট আমরা দেখছিলাম প্রায় একতলা বিল্ডিংয়ের যে উচ্চতা রয়েছে সেরকম একটা উচ্চতা থেকে তার হাতটা নেমে আসে অর্থাৎ এই ধরনের বল খেলে এমনি ব্যাটারদের জন্য বেশ খানিকটা বিভ্রান্তিকর রাজা প্রথম বলটা খেললেন লেন ডেলিভারি ছিল কাবারের দিকে ড্রাইভ করেছেন তবে গ্যাপটা গলাতে পারলেন না ডট বল দিয়ে শুরু হলো সপ্তম ওভারটি পঞ্চান্ন তিন উইকেটে পরবর্তী বল জেসন হোল্ডার ওভার দুই উইকেট বল করলেন একটা শর্টই ডেলিভারি ছিল সেটিকেই কিভাবে যেন অদ্ভুত একটা শটে একবারে স্টেট ড্রাইভ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত অবশ্য মারে জোর ছিল না যার কারণে যতক্ষণে ফিল্ডার মিড অনে ছিলেন তিনি দৌড়ে গিয়ে ফিল্ডিং করলেন দুটি বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হোল্ডার অনেক হাইট থেকেই বল করেন কিনা বাউন্সি বলগুলো সাধারণত তিনি করে থাকেন যার কারণে শ্রীকান্তার রাজা তার ইন ফ্রন্ট অফ দ্য উইকেটে অনেক স্ট্রং থাকলেও সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু আসলে ফিল্ডার রাখা হয়নি বিশেষ করে লং অন লং অফ মিড উইকেট বা ডিপ এক্সট্রা কাভার অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছেন ডিপ স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে ডিপ ফাইন লেগ অঞ্চলে এবং থার্ড ব্যান ও ডিপ পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ডার রয়েছেন তো এই জায়গাগুলোতে যদি আসলে তিনি তার জন্য বল পেয়ে যান অবশ্যই বাউন্ডারি হাঁকানোর চেষ্টা করবেন চেষ্টা করছেন এ কারণে উইকেটের সামনেই রানগুলো তোলার সিকান্দার রাজা যেহেতু পেছনের দিকে ফিল্ডার বাউন্ডারিতে রয়েছেন তবে জেসন হোল্ডার যে ধরনের ফিল্ড সেট আপ দেখে তো মনে হচ্ছে তিনি হয়তো খুব একটা ফুল লেন্থে বল করবেন না শর্ট অফ লেন্থ বল করেই হয়তো রাজাকে ভোরকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওভারের দ্বিতীয় বলটা করলেন ইনফ্যাক্ট তৃতীয় বল ছিল এই ওভারের লেন্থ ডেলিভারি অফ স্টাম্পের বাইরে সিকান্দার রাজা হালকা হাতে একটা ড্রাইভ করলেন তবে এরপরে নিজের বিরক্তিটাও প্রকাশ করলেন কারণ এই বলটা একটু ব্যাটের ফেস ঘুরিয়ে দিলে হয়তো গ্যাপে রাখতে পারতেন আরও একটা ডট এই ওভারের যে ঘটনা ঘটছে শূন্য দুই শূন্য এখনো পর্যন্ত এই ওভার থেকে তিন বলে দুই রান এসছে টেলিটক স্কোর আপডেট সাতান্ন তিন উইকেটে জিম্বাবুয়ে টেলিটক আনলিমিটেড মেয়াদের ছাব্বিশ জিবি ডেটা মাত্র তিনশো নয় টাকায় পরবর্তী বল ব্যাকআপ লেংস একটা ডেলিভারি লাইক স্ট্যাম্পের উপরে সেটিকে আলতো গ্লান্স করে দিলেন ফাইন লেগ অঞ্চল থেকে যতক্ষণে ফিল্ডিং হলো একটি বারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন করলেন দুজন ব্যাটসম্যান শ্রীকান্তার রাজা রয়েছেন ছয় বল থেকে আট রান নিয়ে এবং মাদে বেড়ে ওপেনার হিসেবে নেমেছিলেন সেখানে তিনি রান করেছেন আঠারো বল থেকে সাতাশ রানে পরবর্তী বল মোকাবেলা করবার জন্য তিনি কিন্তু স্ট্রাইক পান্তে থাকবেন জেসন হোল্ডার দুটো বল বাকি রয়েছে এই ওভারের তিন রান খরচ করেছেন খুবই ডিসিপ্লিনড একজন বোলার এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্ট্রাইক বোলার বলতে যা বোঝায় নতুন বলে তিনি হয়তো হতে পারতেন আমি জানি না নিকোলাস পুরান তিনি কোনো এক কারণে কায়ল মেয়ার্সের উপর ভরসাটা রাখেন এবারে তবে যে কাট শট টা খেলতে চাইলেন খানিকটা হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ন্ত্রণহীন একটা শট এবং চমৎকার একটা ক্যাচ বা দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাফিয়ে পড়ে দু হাতে ক্যাচটা গ্রহণ করলেন সাদরে এবং সেই সাথে মাদভেরের একটা এক্সপ্লোসিভ ইনিং সা সেটার কিন্তু পরিসমাপ্তি হয়ে গেল এভিন লুইসের হাতে ক্যাচ দিয়ে জেসন হোল্ডারের প্রথম উইকেটের শিকার হয়ে ফিরে যাচ্ছেন ওয়েজলে মাদভেরে মাথাটা নিচু করে মনটা খারাপ করে আটান্ন রানে চতুর্থ উইকেটের পতন জিম্বাবুয়ের ম্যাচটা কিন্তু আরও একটা নাটকীয় মোড় নিয়েই নিচ্ছে টপ অর্ডারের চার চারজন নেই আরও একজন ব্যাটার নামবেন ব্যাটার নাম্বার সিক্স এবং দারুণ বোলিং আর ফিল্ডিং দিয়ে ফিল্ডিং টিম চেষ্টা করছে ব্যাটসম্যানদের রান থেকে দূরে রাখতে নতুন ব্যাটার মিল্টন সুম্বা একে একে যে ব্যাটাররা নামছেন বিগত সময়ে তাদের সকলেরই খানিকটা সুখ স্মৃতি রয়েছে ব্যাট হাতে এবং বেশিরভাগ সময় সেটা বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই হয়েছিল এই মিল্টন সুম্বাকে আমার মনে আছে দারুণ পারফর্ম করেছেন এবং মুনিয়ঙ্গাও ভালো ব্যাটিং করেছিলেন কোনো একটা ম্যাচে সেই সাথে সিকান্দার রাজার কথা তো বাদই দিলাম তিনি যে কোনো দলের বিরুদ্ধে আসলে রান তুলছেন এবং এক প্রান্তে তিনি যতক্ষণ থাকবেন অবস্থা যত করুণই হোক না কেন জিম্বাবুয়ের আশা সবসময় থাকবে মিল্টন সুম্বা বাহাতি ব্যাটার প্রথম বলটা খেললেন জেসন হোল্ডারের ব্যাকফুটে পয়েন্টে পাঞ্চ করলেন রানের দেখা নেই ডট বল অসাধারণ ওভার হোল্ডারের তিন রান এবং একটি উইকেট সাত ওভার শেষ আ
অসাধারণ বোলিং প্রদর্শন এই মুহূর্তে অবশ্য জেসন হোল্ডারের কাছ থেকে এক ওভার তিনটা রান দিলেন একটি উইকেট লাভ করলেন এবং ওয়েসলি মাদেভেরে দারুণ খেলছিলেন ওপেনিং এ নেমে এবং এখন পর্যন্ত টিকে ছিলেন তবে চতুর্থ উইকেটে তার উইকেটের পতনটা ঘটেছে এবং একটা কাটশট ছিল এবং সেখান থেকে দারুণভাবে পয়েন্ট অঞ্চলে যে ফিল্ডার ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিনি কিন্তু দারুণভাবে ক্যাচটি লুফে নিয়েছিলেন ইভেন এভিন লুইস তিনি ছিলেন এবং তিনি আসলে ক্যাচটি ধরেছেন অসাধারণ ফ্লাইং একটা ড্রাইভ ছিল এবং সেটার মাধ্যমে তিনি ক্যাচটি লুফে নিয়েছেন এবং এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফিল্ডাররা বা প্লেয়াররা কিন্তু মাঝে মধ্যে আমাদেরকে এই ধরনের দারুণ ফিল্ডিং প্রদর্শনী উপহার দেন তবে আজকের ম্যাচে অবশ্যই একটু অভাবনীয় কিছু করতে হবে যদি তাদেরকে ম্যাচে ফিরে আসতে হয় এবং সেই পথে আমার মনে হয় যে তারা এই চতুর্থ উইকেটের পতনে বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে গেল এখন শেষ পর্যন্ত যদি এই ধারা অব্যাহত রাখতে পারে তাহলে অবশ্যই ভালো কিছু করতে পারবে পরবর্তী বল অষ্টম ওভারের প্রথম বল শর্টিস একটা ডেলিভারি সেটিকে পিক আপ শট দিয়ে শেষ পর্যন্ত একেবারে গ্যালারিতে ডিপ উইক মিড উইকেটের উপর দিয়ে ছক্কা সেই যে ঘাসের গ্যালারি সেখানে দুজন ক্যাচ ধরতে গিয়ে একজন একজনের উপর পড়েও গেলেন তবে ক্যাচটা কিন্তু ধরতে পারলেন না দুজনই পড়ে হাসতে হাসতে উঠে আসছেন এবং হয়তো আশা করছেন রাজা আরো বড় কিছু শট এদিকে খেলুক তাহলে আবারও ক্যাচের চেষ্টা তারা হয়তো করবেন এই মুহূর্তে রাজা দর্শকদের ক্যাচিং প্র্যাকটিস দিলেও খুব একটা খুশি নন সেটা নিয়ে ওরিয়ান স্মিথ প্রথম বলে ছয় হজম করেছেন ওভারে দ্বিতীয় বল একটু বেশি বাউন্স ছিল বলে যে কারণে বলের উপরে গিয়ে শটটা ঠিকঠাক খেলতে পারেননি সহজ তর ক্যাচ ছিল রফম্যান পাওয়েলের জন্য ধরাটার সময়ও তিনি খানিকটা নার্ভাস হয়তো ছিলেন কারণ দ্য বিগেস্ট উইকেট অফ দ্য গেম জিম্বাবুয়ে ব্যাটিং ইনিংস এর মূল স্তম্ভ সিকান্দার রাজার ক্যাচটা তিনি শেষমেশ ধরলেন আট বল থেকে চোদ্দ করে এক চার এক ছয়ে সিকান্দার রাজাকে ফিরতে হচ্ছে প্যাভিলিয়নের পথে এবং এখন মনে হচ্ছে ম্যাচে আপার হ্যান্ডটা হয়তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ পেয়ে যেতে পারে হাফ অফ দ্য জিম্বাবুয়ান টপ অর্ডার গন ছিয়াত্তর বল থেকে এখনও কিন্তু নব্বই রান প্রয়োজন নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজ চালকের আসনে রয়েছে এবং সেখান থেকে যেটি বলছিলাম যে চতুর্থ উইকেটের পতনের পরই আসলে তারা চালকের আসনে চলে আসে এবং পারভেজ তিনি বলছিলেন যে আপনি বলছিলেন যে যদি সিকান্দার রাজা যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ইভেন যদি আর এক উইকেটও হাতে থাকে তিনি উইকেটে থাকলে একটা ভরসা থাকবে জিম্বাবুয়ের কিন্তু সেই ভরসা বা প্রধান যে ভরসা জিম্বাবুয়ে রাস্তার প্রতি তিনি কিন্তু আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস সেই একটা শট খেলতে গিয়েছিলেন আমার মনে হয় প্রথম বলে এসেই তিনি একটা ছক্কা হাঁকালেন পরবর্তী বলগুলোকে একটু দেখে শুনেই রয়ে শুয়ে খেলতে পারতেন এরপরের বল ব্যাক অফ অ্যালেন ডেলিভারি সেটিকে কিন্তু একেবারে খেলার চেষ্টাই করলেন না হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন অর্থাৎ ছেড়ে দিলেন সরাসরি উইকেট রক্ষকের হাতে আরও একটি ডট বল এই মুহূর্তে সময়টা ওয়েস্ট ইন্ডিজের সময়টা ওয়েস্ট ইন্ডিজের তবে তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই ম্যাচটা যদি হেরে যেত তাহলে কিন্তু এই টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার শঙ্কা তাদের ছিল তবে এ কারণেই এখন একেবারে দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়া অবস্থায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলাররা ফিল্ডাররা মিলে একসঙ্গে তারা এই ম্যাচে ফিরে আসার একটা প্রয়াস করছেন ওরিয়ান স্মিথের ওভারের পরের বল রান দো উইকেটে বাহাতি বার্লের জন্য লাইন লেন্থের খেই হারিয়ে লেগ স্টাম্পের বাইরে এই বলটা করলেন একটা ওয়াইডের সংকেত আসবে আম্পায়ারের কাছ থেকে একটা রান বাড়লো অনেকক্ষণ বাদেই মনে হচ্ছে একটা রান এসছে কারণ একের পর এক একাধিক উইকেট পড়ে যাওয়ার পর জিম্বাবুয়ের ব্যাটিং ইনিংসটা খানিকটা নড়বড়ে হয়ে গেছে কক্ষচ্যুত হয়ে গেছে রায়ন বার্ল এবং মিল্টন সুম্বার উপর বড় একটা দায়িত্ব রিকোয়ার্ড রান রেটের খুব একটা প্রেশার নেই সাত দশমিক দুই তবে উইকেটে তো টিকে থাকতে হবে সেই কাজটা এই দুই ব্যাটার হয়তো করবেন পরবর্তী বল আবার ফুল অনিংসের ডেলিভারি অফ স্ট্যাম্পের উপরে সেটিকে অফ ড্রাইভ করেছিলেন তবে মিড অফে ফিল্ডার প্রস্তুত ছিলেন সরাসরি তার হাতে বল জেসন হোল্ডার ছিলেন এক্ষেত্রে রান নেবার কোনো সুযোগ নেই আরও একটি ডট বল উইন পেডিক্টর যেটি বলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিরাশি শতাংশ এবং জিম্বাবুয়ে আঠারো শতাংশ অর্থাৎ সেই উইন পেডিক্টর যেটি বারবার উঠানামা করছে সেটি কিন্তু এই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে কথা বলছে এবং যদি এভাবে আসলে চলতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত জিম্বাবুয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জয়টা কিন্তু খুবই অবিসম্ভাবী পরের বল ফুল লেন্থে ড্রাইভ করা হলো 
মিডঅফের ফিল্ডার প্রস্তুত বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন জেসন হোল্ডার কোনোভাবে রান নেওয়ার সুযোগ দেয়া হলো না সেখানে পঁয়ষট্টি পাঁচ উইকেটে জিম্বাবুয়ে সাত ওভার পাঁচ বল শেষে টেলিটক স্কোর আপডেট ছিল এটি টেলিটকে বারো জিবি ডেটা মাত্র সাতানব্বই টাকায় ওডিয়ান স্মিথ ওডিয়ান স্মিথ তিনি এসে কাজের কাজটা বোধহয় করেই দিলেন সবচেয়ে বড় উইকেটটা জিম্বাবুয়ের তিনি তুলে নিয়েছেন স্বাগতম পূর্ণ অসংখ্য ধন্যবাদ পারভেজ যুক্ত করবার জন্য ওডিয়ান স্মিথ অ্যারাউন্ডা উইকেটে নতুন ব্যাটার রান বার্লের বিরুদ্ধে অ্যারাউন্ডা উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম লেন্থ বল চ্যাক ব্যাকার একটা ডেলিভারি খানিকটা আউটসাইড এজ জি আউটসাইড এজ পরবর্তীতে উইকেটের পেছন থেকে ফিল্ডিং হয়েছে একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে এই ওভার থেকে এখন পর্যন্ত কয়টা রান এসেছিল নয়টা রান এসেছিল একটা উইকেটের পতন ঘটেছিল আট ওভার শেষে জিম্বাবুয়ের ছেষট্টি পাঁচ পাঁচটা উইকেট হারিয়ে কিছুক্ষণ পর পর সাবান দিয়ে হাত ধন বা স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন জনস্বার্থে রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম আট ওভার শেষে আট এক্সট্রাস মারফত ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোলিং এখন পর্যন্ত জিম্বাবুয়ে ব্যাটিং এর ছেষট্টি পাঁচ উইকেটে নতুন ওভারের দায়িত্বে জেসন হোল্ডার ওভার দ্য উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম শর্ট ওয়াইড একটা ডেলিভারি কাট শর্ট রান বার্ল কর্তৃক পরবর্তীতে ডি ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে ফিল্ডিং আকিল হোসেন কর্তৃক একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন সাতষট্টি পাঁচ উইকেটে সাতষট্টি রান পাঁচ পাঁচটা উইকেট নেই এরপর আছেন শুধু লুক জংবে তারপর চাতারা অর্থাৎ খুব একটা যে বেশি ব্যাটিং অর্ডারে ব্যাটার রয়েছেন ডাগ আউটে সেটা কিন্তু বলা যাবে না সুতরাং এই দুজনের একটা পার্টনারশিপ খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ জিম্বাবুয়ের জন্য পরে পরে বল স্টেপ আউট করে এসছিলেন মিল্টন সুম্বা কি ভাবছিলেন তিনি বড় একটা শট খেলতে চান বলে ব্যাটে সংযোগ হয়নি বলের উপর চোখ না রেখেই তিনি একটা ক্রস ব্যাটেড ফ্ল্যাট হিট করার চেষ্টা করেছেন তবে জেসেন হোল্ডার যার বল এই মুহূর্তে এক্সট্রা বাউন্স করছে যে উচ্চতা থেকে বল করছেন সেটা বোঝাই ব্যাটারদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে দারুণ ডেলিভারি জেসন হোল্ডারের মাথা ঠান্ডা রেখে বল করছেন সাতষট্টি পাঁচ উইকেটে জিম্বাবুয়ে নবম ওভারের তৃতীয় বলটা নিয়ে যাচ্ছেন জেসন হোল্ডার স্ট্রাইকিং প্রান্তে মিল্টন সুম্বা বা হাতি ব্যাটার আরও একজন ওভার দ্য উইকেট মিল্টন সাম্পের উপর চ্যানেল একটা বল ছিল পরবর্তীতে মিসকিউর একটা পুল শট বডি ব্লক গ্রহণ করেছিলেন মিল্টন সুম্বা উইকেটের পেছন থেকে ফিল্ডিং হয়েছে ডাইভিং এফোর্টে নিজেকে বাঁচালেন সে যাত্রায় রায়ন বার্ল স্ট্রাইকিং প্রান্তে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি একটা রান সম্পন্ন হল অ্যাথলেটিসিজম অ্যাট ইটস বেস্ট নিকোলাস পুরান কর্তৃক ঝাঁপিয়ে পড়ে বল রুখে দিয়ে পিক আপ এবং পরবর্তীতে থ্রো তবে সেফলি ইন ছিলেন রায়ন বার্ল ডাইভিং এফোর্টের কারণে টেলিটক স্কোর আপডেট জিম্বাবুয়ে আটষট্টি পাঁচ উইকেটে টেলিটকে বারো জিবি ডেটা মাত্র সাতানব্বই টাকায় যিনি ব্যাট হাতে প্রচন্ড ঝড় তুলতে পারেন সেটা বাংলাদেশের বোলারদের জিজ্ঞেস করলেও আপনি জেনে যাবেন ভেজ আচ্ছা ওয়েস্ট ইন্ডিজ এর বোলাররা জেসন হোল্ডার তিনি গ্রহণ করছেন এই ধরনের ঝড়ো ব্যাটিং এবং রায়ন বার্ল আবারও পরাস্ত করেছেন কাবার অঞ্চলে কাকে ওডিয়ান স্মিথ ছিলেন কিনা সেখানে জি তিনি ছিলেন ওভারের পঞ্চম বলটা চমৎকার কামব্যাক ফিরে আসা জেসন হোল্ডার কর্তৃক চতুর্থ স্টাম্প চ্যানেলে একটা আউট সুইঙ্গিং ইয়র্কা করেছিলেন প্লেন্ড মিস ডট বল স্কোর যা ছিল তাই জিম্বাবুয়ে বাহাত্তর পাঁচ উইকেটে একটা মাত্র বল বাকি আছে এই ওভারের ওভারটা ভালোভাবেই শেষ করতে চাইবেন হয়তো হোল্ডার কোনো বাউন্ডারি হজম না করে তবে এই ওভারে যে কটা রান উঠেছে তা দিয়েই জিম্বাবুয়ে এখনো পর্যন্ত কারেন্ট রানের টাটের উপর রাখতে সক্ষম হয়েছে আসছেন জেসন হোল্ডার নবম ওভারের শেষ বল নিয়ে স্টেপ আউট করে এসছিলেন রায়ন বার্ল বলে ব্যাটে হয়নি ফিরে যেতে হলো আবারও তার পপিং ক্রিজে ডট বল দিয়ে নবম ওভারের খেলাও শেষ বাহাত্তর পাঁচ উইকেট হারিয়ে জিম্বাবুয়ে আপনারা নিশ্চয় শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম নয় ওভার শেষে ওভার প্রতি আট করে 
জিম্বাবুয়ে বাহাত্তর পাঁচ পাঁচটা উইকেট হারিয়ে দরকারি রান রেট এখান থেকে ওভার প্রতি মাত্র সাত দশমিক চার পাঁচ ওডিয়ান স্মিথ ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার দায়িত্বে স্ট্রাইকিং প্রান্তে মিল্টন সুম্বা ওভার প্রথম বলটা অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম লেন্থ বল জ্যাক ব্যাকার একটা টেলিফ্রিক খানিকটা ইনসাইড হাফ অফ দ্য ব্যাট বা ইনসাইড এজ পরবর্তীতে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য স্কোয়ার থেকে আকিল হোসেন কর্তৃক ফিল্ডিং একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তনের সুযোগ ছিল না সর্বশেষ বল থেকে বাহাত্তর পাঁচ উইকেটে জিম্বাবুয়ে দশম ওভারে খেলা শুরু হয়েছে মাত্রই এই ম্যাচ জিততে হলে জিম্বাবুয়েকে করতে হবে পঁয়ষট্টি বল থেকে আরও বিরাশি রান হাতে আছে মাত্র পাঁচটা উইকেট টাইট গেম হতে চলেছে এবং বার্ল এবং সুমবার মধ্যে এই পার্টনারশিপটা যতক্ষণ টিকে থাকবে অন্তত রান রেটটা বেড়ে আট নয়ও যদি চলে যায় এরপরও কিন্তু সেটা হয়তো চেস করার চেষ্টা তারা করতে পারে বেযাত্রায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলাররা ভালো কামব্যাক করেছেন সেটা না বললেও হয় না ওডিয়ান স্মিথ ওভার দ্বিতীয় বলটা করলেন আবারও খানিকটা ব্যাংডিন শর্ট পুল করার চেষ্টা সোমবার বলে ব্যাটে হয়নি যে কয়বার তিনি হরিজন্টাল ব্যাটে পুলগুলো খেলতে চেয়েছেন একবারও কিন্তু ঠিকঠাক বলে ব্যাটে করতে পারেননি স্ট্রাগল করছেন পাঁচ বল থেকে মাত্র এক করেছেন মিল্টন সুম্বা টেলিটক স্কোর আপডেট জিম্বাবুয়ে বাহাত্তর পাঁচ উইকেটে নয় ওভার দুই বল শেষে টেলিটকে বারো জিবি ডেটা মাত্র সাতানব্বই টাকায় এবং চৌষট্টি বল বাকি রয়েছে ইনিংসে করতে হবে আরও বিরাশিটা রান হাতে আছে পাঁচটা উইকেট ওডিয়ান স্মিথ ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভারে তৃতীয় বলটা করলেন সোমবার বিরুদ্ধে আবারও ইন্টু দা পিচ একটা ডেলিভারি পরবর্তীতে আলতো হাতে শেষ মুহূর্তে ব্যাটের মুখ উন্মুক্ত করে দিয়ে স্লাইস ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে ফিলিং হয়েছে একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন এই ওভার থেকে প্রথমবার মতো সিঙ্গেলে দেখা পেল জিম্বাবুয়ে তেয়াত্তর পাঁচ উইকেটে আর তিনটা বল বাকি আছে ভালো যাচ্ছে ওভারটা ওডিয়ান স্মিতের আগের ওভারে তিনি সিকান্দার রাজার উইকেটটা নিয়েছেন অনেকে ক্রিকেট খেলছেন খুবই দুরূহ কন্ডিশনে বলতে হবে যে উইকেটে ক্রিকেট খেলছেন ঘাসের যে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সেখানেই অনেকে শ্যাডো করছেন ক্রিকেটের ব্যাট স্পিডটা দেখুন এই শিশুটির দারুণ তার চেয়েও জোরে ব্যাট স্পিড ব্যবহার করতে হবে জিম্বাবুয়ের ব্যাটারদের এখন খানিকটা খোলস বন্দি হয়ে গেছে নুরিয়া স্মিথ আবারও খাটলেন তার একটা বল ইনটু দ্য বডি রান বার পুল করতে চাইলেন জায়গা পেলেন না মিস টাইম শট বল গড়িয়ে গড়িয়ে মিডনের দিকেই গেছে রানের দেখা নেই চার বল থেকে মাত্র এক রান কামব্যাক হয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হম গত পাঁচ বছরে টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে বামহাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে ওডিয়ান স্মিথের ইকোনমি রেট আট দশমিক ছয় তিন ডানহাতি ব্যাটারদের বিরুদ্ধে দশ দশমিক দুই তিন ওভারে পঞ্চম বলটা বাইরে অতি দরকারি ওয়েলকাম বাউন্ডারি জিম্বাবুয়ে এবং রান বার্লের জন্য আছে নয় ওভার পাঁচ বল শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারা দশ ওভারে করেছিল সাতাত্তর অর্থাৎ ঠিক একই জায়গায় দুটো দল রয়েছে তবে জিম্বাবুয়ের তিনটা উইকেট বেশি পড়েছে সেটাই কি পরে বিপদের কারণ হতে পারে কিনা শেষ বল খাটো লেনতেরই ছিল তবে অফ কাটার ধরনের একটু নিচু হয়ে গিয়েছিল শেষ মুহূর্তে তবে পুলটা নিয়ন্ত্রণ করে খেলতে পেরেছেন রায়ন বাল মিড উইকেটে রেখে একটি বারের জন্য জায়গা বদল ওভারে খেলা শেষ দশ ওভার শেষে হাফ ওয়ে গন জিম্বাবুয়ে আটাত্তর পাঁচ উইকেটে ধারাভাষ্যভূমিকমে চলতি খেলা সম্পর্কে আপনার মতামত জানান আমাদের ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে হাফ ওয়ে গন দশ ওভার শেষে জিম্বাবুয়ে আটাত্তর পাঁচ উইকেটে দশ ওভার শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ ছিল আটাত্তর দুই উইকেটে তাহলে এই মুহূর্তে তিন উইকেট পিছিয়ে আছে জিম্বাবুয়ে এভাবে আমরা বলতে পারি ম্যাচে এই মুহূর্তে বিরতি বিরাজ করছে কারণটা ড্রিঙ্কস ব্রেক বা পানি পানের বিরতি সেই কারণে কমেন্ট্রি বক্সে যুক্ত হয়েছেন প্রভেসের পরিবর্তে সিয়াম স্বাগত আপনাকে ধন্যবাদ পূর্ণ আটাত্তর পাঁচ উইকেটে জিম্বাবুয়ে যে অবস্থায় রেখে গেছিলাম সেখান থেকে অনেকটা অবনতি হয়েছে দেখাই যাচ্ছে লাস্ট লুক জং বে বাকি রয়েছে এরপর টেন্ডাই চাতারা রিচার্ড এনগারাবা এবং ব্লেসিং মুজারাবানি এই তিনজন ব্যাটিংয়ের জন্য রয়েছেন 
মিল্টন সুম্বা এবং রয়্যান বার্ল আজকে শ্রীকান্তার রাজার দিন নয় আট বল থেকে চোদ্দ করে তিনি ফিরে গেছেন প্যাভিলিয়নে বল হাতে দুর্দান্ত করলেও ব্যাট হাতে আজকে কিন্তু দলকে বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি তিনি ওয়েসলি মাদেবেরে তিনিও সাতাশ রান করে প্যাভিলিয়নের পথ ধরেছিলেন রেজিস ট্রাকাবা তিনি তেরো রান করে প্রথম উইকেট হিসেবে দলে প্যাভিলিয়নে ফেরত গেছেন টনি টনি মুনিয়ঙ্গা তিনি দু রান করেছিলেন ছ বল থেকে শন উইলিয়ামস এক রান করে ফিরে গেছেন সিকান্দার রাজা চোদ্দ মিল্টন সোমবার দুই নট আউট এবং রায়ন বার্ল আছেন এগারো রানে অপরাজিত আটাত্তর পাঁচ উইকেটে দশ ওভার শেষে এবং টার্গেটটা যখন একশো চুয়ান্ন রানের সেখানেই এই ধরনের একটা সিচুয়েশনে পড়েছে কিন্তু জিম্বাবুয়ে ষাট বল থেকে ছিয়াত্তর দরকার এখনও সম্ভব তবে উইকেট ধরে রেখে তারপর রানের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আলজারি জোসেফ ডাবল স্ট্রাইক করেছিলেন এবং সেখানেই কিন্তু অনেকটা পিছিয়ে গেছিল জিম্বাবুয়ে তারপর ওবেড ম্যাককয় এসে ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন সেখানে শন উইলিয়ামসকে এবং জেসন হোল্ডার এরপর বসলে মাদের বেরেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন শেষ উইকেটটা ওডেন স্মিথ তিনি তুলে নিয়েছেন সিকান্দার রাজার উইকেট সেই বহু আরাধ্য উইকেটটা কিন্তু গেছে সেই ওডেন স্মিথের হাতেই বল হাতে এসছেন আকিল হুসেন এগারোতম ওভারের প্রথম বলটা করবেন রায়ন বার্লের জন্য অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে যাবেন বা হাতি এই অর্থোডক্স স্পিনার আর্মার ডেলিভারি ছিল উডল্যান্ডে পিচ করার স্ট্যাম্পের ওপর সামনের পায়ে এসে তারপরে অন ড্রাইভ করেছেন বল চলে গেছে মিড অনে সেখানে ফিল্ডার আছেন একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন হয়ে গেছে দু ব্যাটারের মধ্যে মিল্টন সুম্বা স্ট্রাইক টানেবেন উনআশি পাঁচ উইকেটে জিম্বাবুয়ে স্ট্রাইকিং প্রান্তে তিন নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় মিল্টন সুম্বা স্কোরিং রেট জিম্বাবুয়ের এই মুহূর্তে ওভার প্রতি সাত দশমিক সাত সাত দরকারি রান রেট ওভার প্রতি সাত দশমিক ছয় তিন রান রেট বিবেচনায় তারা এগিয়ে রয়েছে উইকেট হাতে রেখে ব্যাটিংটা চালিয়ে যেতে হবে তাহলেই জয় সম্ভব ওভারের দ্বিতীয় বলটা বাঁহাতি বনাম বাঁহাতি অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট স্টাম্প টু স্টাম্প লেন্থ বল আউট টার্নিং একটা ডেলিভারি টার্নের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন মিল্টন সুম্বা এ কারণে লিডিং এজ তবে কোনো বিপদ নয় বাহাইন দ্য পয়েন্ট থেকে ফিল্ডিং ডট বল উনআশি পাঁচ উইকেটে জিম্বাবুয়ে তৃতীয় বল আবার ওয়ার্ল্ড ডেলিভারি করেছেন তবে এক্ষেত্রে লেন্টাকে একটু পিছিয়ে দিয়েছিলেন গুড লেন্থে পিচ করা বল ব্যাকফুটে গিয়ে একটা স্ট্রেট ড্রাইভ করেছেন তবে বোলার নিজেই ফিল্ডিং করলেন রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই উনআশি পাঁচ উইকেটে এগারোতম ওভারে চার নম্বর বলটা হয়ে গেল मिल्टन सुम्बा अप्रयोजन फिल्डिंग নতুন ব্যাটার হিসেবে উইকেটে এসছেন বোলিং অলরাউন্ডার খ্যাত লুক জংওয়ে এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে ত্রিশ ব্যাটিং ইনিংস থেকে দুইশো ছিয়ানব্বই রানের মালিক ব্যাটিং স্ট্রাইকিং রেট একশো ষোলো দশমিক পাঁচ ব্যাটিং গড় চোদ্দ দশমিক ছয় ওভারে পঞ্চম বলটা ওভার কম্পেন্সেটিং ডাউন দ্য লেগ জেন্টাল একটা লুজনার আলতো হাতে লেগ গ্লান্স পরবর্তীতে ব্যাক থেকে একটা রান এসেছে নাকি লেগ ব্যার কল্যাণে সেটা আমরা জানিয়ে দেব তবে টু ফিঙ্গার্স একটা ভেরিয়েশন ছিল উইকেট টেকিং বল বিবেচনায় আকিল হোসেন করতে ট্র্যাজেক্টরে পড়তে ব্যর্থ হয়েছিলেন মিল্টন সুম্বা সর্বশেষ রানটা এসেছিল ব্যাক থেকে অর্থাৎ জংওয়ে প্রথম বল থেকে ব্যক্তিগতভাবে রানের খাতা খুলতে পেরেছিলেন ওভারের পরের বলটা ডাউন দ্য লেগ ওয়াইড ডেলিভারি বাঁ হাতি ব্যাটার 
রান বার্লের বিরুদ্ধে আম্পায়ার দু হাত প্রসারিত করে সেটাই বললেন সেটা একটা ওয়াইড ছিল রিবোল বা রিলোড সেই ক্ষেত্রে আকিল হোসেন ওভারের শেষ লিগাল বলটা অ্যারাউন্ড দা উইকেট ডাউন দা লেগ ড্রিফটার একটা ডেলিভারি ছিল আউট টার্নিং পরবর্তীতে লিডিং এজ উইকেটের পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একজন ফিল্ডার কর্তৃক ফিল্ডিং চমৎকার একটা ওভার শেষ করলেন আকিল হোসেন সফল একটা ওভার তার জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য এগারোতম ওভার খেলা শেষ আশি ছয় উইকেটে জিম্বাবুয়ে জিম্বাবুয়ের সামনে মূল চ্যালেঞ্জ আগামী নয়টা ওভার ব্যাটিং করা একদমই এবং যেভাবে তারা শুরু করেছিল দু ওভারের ত্রিশ এরপর একটা উইকেট হারালো উনত্রিশ ইনফ্যাক্ট এরপর একটা উইকেট হারালো তারপরে যে রেগুলার ব্রেকে উইকেটগুলো করতে শুরু করলো সেখান থেকে কিন্তু আর বের হয়ে আসতে পারেনি ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়েছে সেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের বিপদটা আর একটু বাড়িয়ে দিতে ওভার ম্যাক হয় তিনি এসছেন ওভারের প্রথম বলটা করতে ওভার দ্য উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম্প ব্যাক ফুটে গিয়ে কাট শট বল চলে গেছে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ডিপার থেকে ফিল্ডিং একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন বিরাশি রানে পৌঁছেছে জিম্বাবুয়ের স্কোর এবং এখনো জয় সম্ভব এই ম্যাচ জয় করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তবে উইকেট নেই হাতে সেটা অনেক বড় একটা কনসার্ন রায়ন বার্ল একাই রয়েছেন অ্যাজ আ ব্যাটার লুক জং এ মোর অফ আ বোলিং অলরাউন্ডার সুতরাং তার উপর আসলে কতটুকু ভরসা করা পসিবল এই মুহূর্তে সেই প্রেশার সিচুয়েশনে এসে সেটাও কিন্তু একটা প্রশ্নের বিষয় বার্লকেই এই দলটাকে দিশা দেখাতে হবে একেবারেই এবং ওভারওয়েট বিবেচনায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুই ওভার পেছনে রয়েছে পিনালাইজড হতেই পারে তারা সময় সেই উত্তরটা দিয়ে দেবে ওবেড ম্যাকয় ব্যক্তিগত তৃতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলটা করলেন স্লোয়ার একটা বাম্পার ডেলিভারি ব্যাটার রানবার্ল তিনি ডাক করেছিলেন তার মাথার সামান্য উপর দিয়ে বলটা চলে গেল ওয়ান বাউন্স টু দ্য কিপার ডট বল টেলিটক স্কোর আপডেট জিম্বাবুয়ে বিরাশি ছয় উইকেটে টেলিটকে বারো জিবি ডেটা মাত্র সাতানব্বই টাকায় সর্বশেষ বলটার গতি ছিল ঘন্টায় মাত্র একশো এগারো কিলোমিটার ওবেড ম্যাকয় যাচ্ছেন ওভারের তৃতীয় বল নিয়ে ছিলেন আগের সেই বলটাতে তবে যাত্রায় কোনো বিপদ হয়নি তিরাশি ছয় উইকেটে জিম্বাবুয়ে বারোতম ওভারে খেলা চলছে সর্বশেষ বলটা একটা ডিপিং ইন ইয়র্কার ডেলিভারি ছিল বা অ্যাটেম্পটেড ইয়র্কার ছিল সেই ক্ষেত্রে ওভেন ম্যাকয় কর্তৃক ব্যক্তিগত তৃতীয় ওভার চার নম্বর বলটা করলেন জংয়ের বিরুদ্ধে মিডল স্ট্যাম্পের উপর চ্যানেল একটা বল ছিল সিম আপ একটা ডেলিভারি ব্যাকফুটে থেকে একটা স্কোয়ার পুস ইন ফ্রন্ট অফ দ্য স্কোয়ার থেকে ফিল্ডিং একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন চুরাশি ছয় উইকেটে জিম্বাবুয়ে দু হাজার চোদ্দো সালের একটা ইনিংসের আমরা হাইলাইটস দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে স্ক্রিনে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়েছিল জিম্বাবু একটা বিশাল ছক্কার সাহায্যে সেখানে ছিলেন ভুসি সিবান্দা তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন আরেক ব্যাটার মারুমা অর্থাৎ দুর্দান্ত একটা জয় বাংলাদেশের মাটিতে চট্টগ্রামের মাটিতে নিয়ে তুলে নিয়েছিল সেই ক্ষেত্রে জিম্বাবু এবারের পরের বল এবারে খাটোলেন্তের ডেলিভারি একদম আউট অফ স্টাম ব্যাক ফুটে গিয়ে কাট শট বল চলে গেছে ডিপ পয়েন্টে সীমানার বাইরে চার বারোতম ওভারে খেলা শেষ হতে বল বাকি আর মাত্র একটা এবং সর্বশেষ চারটা ছিল জিম্বাবুয়ের ইনিংস এর দশম চার ওভারের শেষ বলটা ওবেড ম্যাকয় বনম রায়ন বার্ল আবারও স্লোয়ার একটা বাম্পার ডেলিভারি ইন্টু দ্য পিচ প্লেন ডেমিস ডট বল ব্যাটার খানিকটা ভরকে গিয়েছিলেন সর্বশেষ বলটার গতি ছিল ঘন্টায় মাত্র একশো তেরো কিলোমিটার বারোতম ওভারের খেলা শেষ জিম্বাবুয়ে ছয় উইকেট হারিয়ে আটাশি টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্যাপ্টেন নিকোলাস পুরান এবং সেখানেও তারা ব্যাটিং বিপর্যয় কিন্তু পড়েছিল একটা টাইমে তবে শেষ মুহূর্তে আকিল হোসেন এবং গভর্নমেন্ট পাওয়ালের দুর্দান্ত দুটো ইনিংসে 
153 রান করতে সক্ষম হয় 7 উইকেট হারিয়ে এবং 154 রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে জিম্বাবুয়ে শুরুটা দুর্দান্ত করেছিল 29 করেছিল দুই ওভারের মধ্যে এরপর প্রথম উইকেটের পতনটা ঘটে তারপরই ছন্দপতন হয় ব্যাটিং অর্ডারের অর্থাৎ রেগুলার ব্রেকে উইকেট হারাতে থাকে তারা এবং এই মুহূর্তে 88 6 উইকেট আকিল হোসেনের কথা বলতে বলতে তিনি চলে এসেছেন বোলিং অ্যাটাকে একদম শুরুতেই আরমার একটা ডেলিভারি একদম ডেপথ অফ দা ক্রিজ ইউজ করে তারপর বলটাকে অন ড্রাইভ করার চেষ্টা ব্যাটে বলে ঠিক মতো হয়নি মিড উইকেট থেকে ফিল্ডিং হয়েছে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ এই বল থেকে পাননি আর ওই ডট বল সুতরাং 88 6 উইকেটে জিম্বাবুয়ে যা ছিল সেটা স্কোর 13 তম ওভারের দ্বিতীয় বলটা ইনিশিয়ালি সফল করেছিলেন লেগ সাইডের দিকে লুক জংবে পরবর্তীতে লেট অ্যাডজাস্টমেন্টে ক্যাফে পাঞ্চ করলেন স্টেইং লেগ সাইড অফ দ্য বল শর্ট ক্যাফে থেকে ফিল্ডিং ব্যাক টু ব্যাক ডটস টেলিটক স্কোর আপডেট জিম্বাবুয়ে আটাশি ছয় উইকেটে টেলিটকে বারো জিবি ডেটা মাত্র সাতানব্বই টাকায় এবারে পরের বল এবারে সাফল করে জায়গা করে নিয়ে স্ট্রেট একটা ড্রাইভ করেছেন সেখানে লুক জংয়ে বল চলে গেছে লং অনের দিকে সেখান থেকে ফিল্ডার দৌড়ে এসে যতক্ষণে ফিল্ডিং করলেন তার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন স্ট্রাইকটা রায়ন বার্গকে ব্যাক করলেন সেখানে লুক জংবে উননব্বই ছয় উইকেটে জিম্বাবুয়ের তেরোতম ওভারের খেলা চলছে আকিল হোসেন পনেরো রান দিয়ে একটা উইকেট দুই দশমিক তিন ওভার থেকে জি তেরোতম ওভারের দায়িত্বে আকিল হোসেন ওভারের চার নম্বর বলটা নিয়ে গেলেন বাঁহাতি ব্যাটার রয়েন বার্লের বিরুদ্ধে ওভার দ্য উইকেট স্টাম্প টু স্টাম্প লেন্থ ফল পরবর্তীতে ব্যাক ফুটে থেকে ফ্লিক অফ দ্য রেস্ট বা কবজির মোচর একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন নব্বই ছয় উইকেটে জিম্বাবুয়ে তেরোতম ওভারে খেলা অগ্রসর মান আকিল হোসেন আজকে পুরোপুরি খেলাটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি একদম লোয়ার লোয়ার অর্ডারে ব্যাট করতে এসে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছিলেন রহমান পাওয়েলকে বল হাতেও ভেলকি দেখিয়েছেন একটা উইকেট তুলে নিয়ে আবারও সাফল করে গিয়েছিলেন লুক জংগুয়ে তাকে ফলো করে এই বলটা করেছেন একদম লেগ স্টাম্প বরাবর কোনো রকম রুম তিনি পাননি বলটাকে হিট করতে এবং সেই বলেও একটা ডট বল হয়ে গেল নব্বই ছয় উইকেটে জিম্বাবুয়ে তেরোতম ওভারের শেষ বলটা করতে আসবেন আকিল হোসেন দারুণ এই ওভার এখন পর্যন্ত আকিল হোসেন কর্তৃক সো ফার সো গুড পাঁচটা বল থেকে জিম্বাবুয়ে এখন পর্যন্ত এই ওভারে মাত্র দুটো রানে দেখা পেয়েছে নব্বই ছয় উইকেটে জিম্বাবুয়ে তেরোতম ওভারের শেষ বলটা লুক জং এর বিরুদ্ধে আকিল হোসেন কর্তৃক ড্রিফটার একটা ডেলিভারি ছিল জি আর্মার ডেলিভারি ছিল এভাবে আমরা বলতে পারি একেবারে উইথ দি আর্ম বলটা ঢুকে গেল পরবর্তীতে ব্যাক ফুটে থেকে ফ্লিক অফ দ্য রিস্ট মিড উইকেট থেকে ফিল্ডিং একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন তেরোতম ওভারে খেলা শেষ মাত্র তিন রানের কিপটে ওভার শেষ করলেন আকিল হোসেন একানব্বই ছয় উইকেটে জিম্বাবুয়ে বল বাই বল কমেন্ট্রি শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম এ ম্যাচ রেফারি এই ম্যাচে ক্রিস ব্রড এবং টিভি আম্পায়ার কুমার ধর্মসেনা ওভার ওয়েট বিবেচনায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখনও এক ওভার পিছিয়ে আছে দরকারি রান রেট বাড়তে বাড়তে সাত দশমিক চার পাঁচ থেকে নয়ে পৌঁছে গেছে চোদ্দতম ওভারের দায়িত্বে জেসন হোল্ডার স্ট্রাইকিং প্রান্তে লুক জংওয়ে ওভার দ্য উইকেট আউট অফ স্টাম ব্যাক অফ লেন্থ ইন টু দ্য পিচ একটা স্লোয়ার ডেলিভারি প্লেন মিস ডট বল একেবারে স্লোয়ার ইন কাটার করেছিলেন জেসন হোল্ডার ব্যাক অফ দ্য হ্যান্ড একটা স্লোয়ার ডেলিভারি করেছিলেন সর্বশেষ বলটা গতি ছিল ঘন্টায় একশো কিলোমিটার আউটসাইড এজে পরাস্ত হয়েছিলেন ব্যাটার একানব্বই ছয় উইকেটে বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং ব্যাটসম্যানকে রান করতে না দেওয়ার দুর্দান্ত একটা প্ল্যান করেছেন এখানে জেসন হোল্ডার তবে ওভারের পরের বলটা একদম স্পিডের ওপরেই করেছেন ফুলার লেন স্টাম্পের ওপর সামনের পায়ে এসে অন ড্রাইভ খেলেছেন সেখানে লুক জংবে লং অন থেকে ফিল্ডিং হয়েছে তার আগে একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন বিরানব্বই ছয় উইকেটে জিম্বাবুয়ে জেসন হোল্ডার তিনি আছেন নিজের ব্যক্তিগত তৃতীয় ওভারে দুই দশমিক দুই ওভার বল করে দশ রান দিয়ে একটি উইকেট নিয়েছেন এবং এ ওভারে দুটো বল থেকে একটা রান খরচ করেছেন রান বার্ল এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্রিকেটে উনপঞ্চাশ ম্যাচ থেকে সাতশো ছেচল্লিশ রানের মালিক ব্যাটিং গড় পঁচিশ দশমিক সাত দুই স্ট্রাইকিং রেট একশো সতেরো দশমিক তিন জেসন হোল্ডার ব্যক্তিগত তৃতীয় ওভারে তৃতীয় বলটা করলেন বার্লের বিরুদ্ধে জানিয়ে দিলেন
फुल स्ट्रेट टेलिंग बैक इन नेट बैकर योर का डिलीवरी खाली चौके मन हुए थे ऐके बारे स्टोन डेट चिलेन शेखेत्रे रायन बर्ल बोलर चिलेन शेखेत्रे जेसन होल्डर तबे रायन बर्ल बोलते हैं आमी अपना शिद्धन तो मानी ना आमी जेते चाहे थर्ड अंपायर का चे थर्ड अंपायर डिसीजन बोलना सुपर साल्ट जेलाबों ने माथा खोले अल्ट्रा एज चोले इस चे अल्ट्रा एज महाशय जेटा बोलते हैं शेटा होते हैं बैक बॉलर कोनु शंक्स पोशों ने क्लियरली हिटिंग डा बैक लेग ऑलवेज बॉल ट्रैकर शे बात ता दिलो वेस्ट इंडीज खूब संभव तो कॉफी ने शेष पर एक टा ठुके ही दिलो रायन बर्ल अपना के पैफिलियनर पौध धोते हुलो जिम्बाब्वे बिरानो बॉय सात विकेटे मात्रो तेरो दशमिक तीन ओवर खेला हुए चाकुन पोर जन्तो बर्ल आउट उनिश बॉल थे के स्वतरो कोरे रायन बर्ल शेष शेना निचिलन ये जिम्बाब्वे इनिंग्स टके एगी ওভার দা লাইন নিয়ে যাওয়ার জন্য তবে সেই ক্ষেত্রে সফল হতে পারলেন না জেসন হোল্ডার আরেক অভিজ্ঞ সেনা নেই তার হাতে কিন্তু ধরা পড়তেই হলো এবং দুর্দান্ত একটা বোলিং করেছেন দুর্দান্ত একটা বল করেছেন এই লুজং ওয়ে এবং রায়ান বার্লের জন্য রায়ান বার্লকে শেষ পেরে একটা ঠুকে দিয়েছেন তিনি দুটো উইকেট নিয়েছেন 10টা রান খরচ করে এখনো পর্যন্ত 2.3 ওভার থেকে রিচার্ড এন গারাবা নতুন ব্যাটার এসেছেন 92 সাত উইকেটে জিম্বাবুয়ে 154 রানের টার্গেটে ব্যাট করছে এখনো পর্যন্ত জয়ের বন্দরে ভেড়া কিন্তু সম্ভব রান বাকি আরো 62 টি এবং বল কিন্তু হাতে রয়েছে 9 ইনিংস থেকে মাত্র 14 রান সাত এভারেজে 107.7 স্ট্রাইক রেট এই রিচার্ড এনগারাবার তাকে সংগটা দিতে হবে লুক জংওয়ের কিংবা লুক জংওয়েরকে সংগটা দিতে হবে রিচার্ড এনগারাবার যাবেন সেখানে জেসন হোল্ডার তাকে সামলানোটাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই দুই ব্যাটারদের জন্য जाचन ओवर द विकेट एंड गरावर जुन्नो इबारे क्रॉस बैटेड खेलर चेस्टा ए जोए चे की ना देखते होंगे आवे दोन तो होते हैं निकोलस पुरान को ट्रिक तबे पॉल विल्सन तिनी शारदा देनी इमीडिएटली निकोलस पुरान बोल रहे हैं आमी जावो थर्ड अंपायर का से थर्ड अंपायर डिसीजन बोलना सुपर साल्ट जेलाबों ने Back to back balls, back to back third umpire's decision. Shita amra bolte pari. Ebang notun batter Richard Garavhar birudhe Jason Holder over the wicket, outside of stump, back of length, into the pitch. Ata seam up delivery kora chilen. Chhot pack ta out swing pay chilen. Deviation of the surface, ultra edge bolche. Kono spike nai, flat line. Shita bolche. Bat baller kono strong sporsho nai. ए जात्राय बेंचे ग्यालेन आमरे बोलते पारी रिचाइट गराभा रिव्यू हाराते बोशेत छे वेस्ट इंडीज एक तुमी कॉन्फिडेंट ही निया छेलन तबे शेटा ते कतो टुको कॉन्फिडेंस है छो शे कॉन्फिडेंट तेर मुद्ध है शोले कतो टुको कॉन्फिडेंस छेलन शेटा एक इंतवा शोले देखार भी शोले जे अनेक शोमाय होतो बाय रोकोम होते बारे जे अन्नो कोनो शब्दो तीनी शुने चेन किन्तु একদম বলের উপর নজর রাখা কিংবা বলের যে সাউন্ডটা সেটাকে শোনাটা একটা বড় একটা ক্রিজের ব্যাপার এজ আ ক্যাপ্টেন এজ আ উইকেট কিপার এর আগেও কিন্তু এরকম একটা ভুল সিদ্ধান্ত তার তরফ থেকে আমরা দেখেছি সেটাও কিন্তু রিভার্সড হয়েছে সুতরাং নিকোলাস পুরানকে এই ক্ষেত্রে এখন হয়তোবা ম্যাচটা হাতে রয়েছে কিংবা ম্যাচের মোমেন্টামটা তাদের হাতে রয়েছে যখন এরকম ইনটেন্স কিছু মুহূর্ত থাকবে কিছু ইম্পর্টেন্ট মুহূর্ত থাকবে তখন যদি এই রিভিউগুলো হারাতে বসেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কস্টলি হয়ে যাবে সেটা ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য যাবেন জেসন হোল্ডার ওভারের পঞ্চম বলটা নিয়ে একদম ফুলার লেন্থই করেছিলেন বলটাকে সামনে পায় এসে অন ড্রাইভ খেলেছেন রিচার্ড এনগারাবা লং অন থেকে ফিল্ডিং হয়েছে রান নেওয়ার সুযোগ পাবেন একটি সেটা সম্পন্ন করেছেন দু ব্যাটার মিলে 93 7 উইকেটে জিম্বাবুয়ে আরো একটা দুর্দান্ত ওভার ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য গত ওভারে মাত্র তিনটা রান পেয়েছিল জিম্বাবুয়ে এই ওভারে এখন পর্যন্ত পাঁচটা বল সেখান থেকে মাত্র দুইটা সিঙ্গেল একটা উইকেট এবং উইকেট টেকারের নাম হোল্ডার যার ফোল্ডারে আরও একটা উইকেট জমা পড়ল এই ম্যাচে এভাবে আমরা বলতে পারি ওভারের শেষ বলটা ওভার দা উইকেট স্টাম্প টু স্টাম্প লেন্থ বল ইনটু দা পিচ একটা ডেলিভারি ছিল নিপ ব্যাকার পরবর্তীতে স্কুইজ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে ফিল্ডিং একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন चौदहतम ओभार खेला शेष और एक सफल ओभार छो वेस्ट इंडिजर जो सर्वशेष ओभार तीन रान एक उट से ओभार के चुरानब्बे 
সাত সাতটা উইকেট হারিয়ে জিম্বাবুয়ে চলছে খেলা শুনছেন ধারাভাষ্য রৌদ্র ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফএম চলতি খেলা সম্পর্কে আপনার মতামত জানান আমাদের ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম চোদ্দতম ওভার শেষে জিম্বাবুয়ে চুরানব্বই ষাট উইকেটে নতুন ওভারের দায়িত্বে আকিল হোসেন তেমনটাই শুনে যেন চালালেন সপাটে লুক জংবে সত্তর মিটার উঠ একটা ছক্কা টেক দ্যাট আকিল হোসেন দলীয় শতক পূর্ণ হয়েছে জিম্বাবুয়ের ওভারে দ্বিতীয় বল নিয়ে যাচ্ছেন আকিল হোসেন আবারও সুইপ শট খেলার চেষ্টা ব্যাটে বলে হয়নি আউটসাইড অষ্টম সোজা একটা ডেলিভারি ছিল ফুলার লেন্থ তবে সেই ক্ষেত্রে এবার ব্যাটে বলে করতে পারেনি লুক জংবে চৌত্রিশ বল থেকে আরও দরকার চুয়ান্ন রান এখনো পর্যন্ত ম্যাচ কিন্তু হাতে আছে দু দলেরই তবে উইকেট পড়ে গেলে সেই ক্ষেত্রে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সুবিধা কিংবা রানস যদি আরো কিছু তুলতে পারে তাহলে এই ম্যাচটা জিতে নেওয়া সম্ভব জিম্বাবুয়ের জন্য ওভারের পরের বলটা অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম লেন্থ বল স্কিডি একটা আন্ডার কাটা ডেলিভারি ছিল পরবর্তীতে কাট শট গ্যাপ গলাতে ব্যর্থ হলেন লুক জংওয়ে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট থেকে ফিল্ডিং ডট বল টেলিটক স্কোর আপডেট জিম্বাবুয়ে একশো সাত উইকেটে টেলিটকে পঁচিশ জিবি ডেটা মাত্র একশো উনষাট টাকায় পরের বল আবারও সুইপ খেলার চেষ্টা ব্যাটে বলে হয়নি পায়ে লেগেছে আবেদনও হচ্ছে তবে সেই আবেদনে সাড়া দেবেন না আম্পায়ার আলিমদার রিভিউ কিন্তু বাকি নেই আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের সুতরাং এবার আম্পায়ারের ডিসিশনই শেষ সিদ্ধান্ত তাদের জন্য সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে একটা ছক্কা এরপর তিন তিনটা ডট বল দারুণ কামব্যাক আকিল হোসেনের কাছ থেকে একশো সাত উইকেটে জিম্বাবুয়ে আকিল হোসেন ব্যক্তিগত শেষ ওভারে পঞ্চম বলটা করলেন লুক জংয়ের বিরুদ্ধে অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম্প লেন্থ বল আরও একটা স্কিডি আন্ডার কাটা ডেলিভারি স্কুইজ পরবর্তীতে গালি রিজেন থেকে ফিল্ডিং হয়েছে একবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন হয়েছে একশো এক সাত উইকেটে জিম্বাবুয়ে এই ম্যাচ জিততে হলে জিম্বাবুয়েকে করতে হবে তিন উইকেট হাতে রেখে একত্রিশ বল থেকে আরও তেপ্পান্নটা রান অসাধারণ অসাধারণ ম্যাচ অসাধারণ ক্রিকেট এবং টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের যে সৌন্দর্য সেটা অন্তত এই বিশ্ব আসরে খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে উঠাতে সক্ষম হয়েছেন প্রথম রাউন্ডে খেলা দলগুলো দুর্দান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ হচ্ছে জিম্বাবুয়ে আজকালকার দিনে কিন্তু ছেড়ে কথা বলছে না কোনো দলকেই যাচ্ছেন ওভারের পরের বলটা নিয়ে আকিল হোসেইন অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে লুক লুক জংওয়ে না সেখানে রিচার্ড এনগারাভার জন্য অফ স্টাম্পের ওপরে বলটা করেছিল লং ড্রাইভ করেছেন একবারের জন্য জায়গা পরিবর্তন পনেরো ওভার শেষ একশো দুই সাত উইকেটে জিম্বাবুয়ে ত্রিশ বল থেকে দরকার আর মাত্র বান ওরা শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম সবচেয়ে লম্বা ছয়ের যে প্রতিযোগিতা সেখানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন রবনান পাওয়েল একশো চার মিটারের ছয় তবে যত দূরেই মারুন না কেন রান তো ছয়টাই যুক্ত হবে একশো নয় মিটারের ছয় হাঁকিয়ে মাসল দেখিয়েছিলেন গতকাল জুনায়েদ সিদ্দিকি তবে ম্যাচটা কিন্তু তারা হেরেছিল সুতরাং রফমেল পাওয়েল চাইবেন তার জোরালো শটের যে ছয় সেটার ফলশ্রুতিতে যেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অন্তত এই ম্যাচটায় জয়লাভ করতে পারে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ লড়াই করছে পনেরো ওভার শেষে জিম্বাবুয়ে সাত উইকেট হারিয়ে একশো দুই উইকেট কলম যে সাত সাতটা উইকেট নেই তার মানে বিপদ বিপদ জিম্বাবুয়ের জন্য এবং শেষ পাঁচ ওভার অর্থাৎ ডেথ ওভার যার খেলাও শুরু হয়ে যাবে ইতিমধ্যেই লুক জংওয়ে এবং রিচার্ড গারাবা দুজন ব্যাটিং এ নেমেছেন গারাবা স্ট্রাইকে রয়েছেন জোসেফ আসছেন ওভারের প্রথম বল নিয়ে আলজারি জোসেফ লেন ডেলিভারি ছিল প্লেন মিস টিপিক্যাল টেল এন্ডার স্লগ এন গ্রাভার কাজ থেকে বলে ব্যাটে তো সংযোগ হয়নি তিনি যে শ্যাডোটাও করলেন সেখানেও কিন্তু বেসিকের কোনো বিন্দু মাত্র ছায়া নেই অর্থাৎ তাকে একটু ব্যাটিং বোধ হয় শেখাতে হবে যিনি রয়েছেন ওখানে তাদের কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এভাবে ব্যাট করে রান হয়তো পাবেন তবে বেসিকটা যে নেই সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে নিকোলাস পুরান এই ধরনের শট দেখেও খানিকটা আশ্বস্ত হয়তো হবেন কারণ 
এই অবস্থায় জিম্বাবুয়ে ব্যাট করতে থাকলে এই রান চেস করা খানিকটা কঠিন হয়ে যাবে ওভারের দ্বিতীয় বলটা করলেন রাইটার্ন ফাস্ট বোলার আজারি জোসেফ গারাভার বিরুদ্ধে ব্যাক অফ ল্যান্ড মিসকিউট পুল শট জোসেফ নিজের বলে নিজেই ফিল্ডিং করলেন মিড উইকেটের দিকে সরে গিয়ে পরবর্তীতে একটা শ্যাডো থ্রো করেছিলেন তবে কোনো বিপদ নয় জিম্বাবুয়ের জন্য ফলশ্রুতিতে ব্যাক টু ব্যাক ডটস এই ওভারে এখন পর্যন্ত আমরা বলতে পারি টেলিটক স্কোর আপডেট জিম্বাবুয়ে একশো দুই সাত উইকেটে টেলিটকে পঁচিশ জিবি ডেটা মাত্র একশো উনষাট টাকায় ওভারের পরে বল নিয়ে আসেন যেভাবে শটটা খেলতে চাইলেন বলে ব্যাটে তো হয়নি বল গিয়ে আছে পড়লো স্টাম্পের অষ্টম উইকেটের পতন জিম্বাবুয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটা জয়ের পেছনে একটা বড় ভূমিকা তিনি রাখছেন এক্সেলেন্ট বোলিং আলজারি জোসেফের কাছ থেকে তবে কাজটা খুব সিম্পল রেখেছেন যে কাজটা তার করতে হবে বেসিকে থেকে স্টাম্পকে আক্রমণ করে ফুল অ্যান্ড স্ট্রেট টেলেন্ডারের বিরুদ্ধে বল করা সেটাই করলেন রিচার্ড এনগারাভা বলের উপর চোখ না রেখে শট খেলেছেন এ কারণে তিনি আউট হয়ে গেলেন ছয় বল থেকে মাত্র দুই রান করে অষ্টম উইকেটের পতন জিম্বাবুয়ের এবং পনেরো ওভার তিন বল শেষে যখন খেলার এই অবস্থা আরও বান্ন রান তাদের প্রয়োজন বল হাতে আছে মাত্র সাতাশটা নতুন ব্যাটার হিসেবে বা দশম ব্যাটার হিসেবে উইকেটে এসছেন টেন্ডাই চাতারা জিম্বাবুয়ে একশো দুই আট উইকেটে আলজারি জোসেফ অন এ রোল ইজ অন ফায়ার এখন পর্যন্ত দুই দশমিক তিন ওভার মাত্র তেরো রান তিন তিনটা উইকেট ওভারের চতুর্থ বলটা চাতারার বিরুদ্ধে ওভার দ্য উইকেট আউটসাইড অফ স্ট্যাম্প ব্যাক অফ ল্যান্ড স্পঞ্জি বাউন্স প্লেন্ড মিস ডট বল টানা চারটা ডট এই ওভার এখন পর্যন্ত এর মধ্যে একটা উইকেট টেকিং বল ছিল একশো দুই আট উইকেটে জিম্বাবুয়ে এখান থেকে অনেক কঠিন বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে এই ম্যাচটা জয়লাভ করা বেলসটা কোথায় গিয়ে পড়ল লাইট জ্বলতে জ্বলতে বেলসটা উইকেট রক্ষকের পেছনে গিয়ে ত্রিশ গজ সীমানা পেরিয়ে গেছে এতটা জোরে বল করেছেন আলজারি জোসেফ তার বোলিংয়ের জোরের একটা নিদর্শন দেখলাম বেলস উড়ে গিয়ে উইকেটের পেছন দিয়ে ত্রিশ গজ সীমানা পেরিয়ে গেছে হোয়াট আ বল ফ্রম আলজারি জোসেফ ওভারে পঞ্চম বলটা করলেন ফুল অ্যান্ড স্ট্রেট আরও একবার রক্ষণাত্মকভাবে খেলতে বাধ্য করলেন ব্যাটারকে এই ওভারটাই গেম চেঞ্জিং ওভার আমার কাছে মনে হচ্ছে অন্ততপূর্ণ এবং ম্যাচ থেকে পুরোপুরি মোটামুটি ছিটকে গেছে বলতে হবে জিম্বাবুয়ে টেলিটক স্কোর আপডেট একশো দুই আট উইকেটে টেলিটকে পঁচিশ জিবি ডেটা মাত্র একশো উনষাট টাকায় ষোলোতম ওভারের শেষ বলটা ওভার দ্য উইকেট আউটসাইড অফ স্টাম্প লেন্থ ফল একেবারে টিপিক্যাল টেলেন্ডার একটা শট ছিল কাভারের দিকে পুশ করেছিলেন টেন্ডার চাতারা মাত্র এক রান এক উইকেটের ওভার খতম ষোলোতম ওভারে খেলা শেষ জিম্বাবুয়ে একশো তিন আট উইকেটে জোসেফ তিন ওভার বল করেছেন বারোটা ডট দিয়েছেন চোদ্দ রানে তিন উইকেট অভিবাদন গ্রহণ করছেন তিনি সতীর্থদের এবং সেই সাথে যারা সমর্থকরা রয়েছেন গ্যালারিতে বসে অনেকক্ষণ যাব জিম্বাবুয়ের সমর্থকরা খুবই উচ্ছ্বসিত ছিলেন এখন কিন্তু তারা নিশ্চুপ এখন উইন্ডিজ সমর্থকদের আনন্দ উদযাপন করার পালা চব্বিশ বলে একান্ন সমীকরণ মেলানোর জন্য ব্যাট হাতে রয়েছেন যে দুজন দুজনই মূলত বোলার দেখা যাক প্রথম বলটা নিয়ে রফ স্টাম্পের বাইরে বলটা করেছেন ওডিয়ান স্মিথ খাটোলেন্তের বল স্টিয়ার করেছেন থার্ড ব্যান অঞ্চলে সেখান থেকে একটি রান তেন্দাই চাতারার ব্যাট থেকে তেন্দাই তিনি স্ট্রাইকের থেকে নন স্ট্রাইকিং রে পৌঁছে গেলেন চার বল থেকে তিন রানে ইনফ্যাক্ট চার বল থেকে দুই রানে তিনি পৌঁছে গেছেন তেইশ বল থেকে আরো পঞ্চাশের সমীকরণ মেলাতে হবে কমেন্ট্রি বক্সে পারভেজ এবং সাহাব ধন্যবাদ শাহ পারভেজ নিজের নাম নিজেই বলছিল আর কি পারভেজ অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছিলেন আপনাদের সাথে সঙ্গ দিচ্ছিলেন যুক্ত হয়ে গেলাম আমিও পঞ্চাশ রান প্রয়োজন তেইশ বল থেকে রেকর্ড রেট তেরো পরবর্তী বল এবারে কিন্তু একটা লেং শর্টিস লেংথের একটা ডেলিভারি ছিল সেটিকে আপার কাট করতে চেয়েছিলেন আপার এজ হয়ে বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে এবং শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত কিন্তু সীমানার বাইরে চার সাদা ও ছড় ছড়ে জেলা বলে মাথা খোলে 
আপডেটের সংখ্যা তালিমদারের কাছ থেকে স্বস্তিদায়ক ব্যাপার জিম্বাবুয়ের জন্য একটা চার সেই সাথে নো বল এবং ফ্রি হিট পরের বলে আউট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই ব্যাটারের উল্টা পাল্টা যেভাবে পারুন বলে ব্যাটে আঘাত করুন এবং বলটাকে পাঠিয়ে দিন কোথাও না কোথাও তাহলেই এই ম্যাচটা জমে যাবে ফিল সিমন্স বিরক্ত ওডিয়ান স্মিথ কি করলেন ওভার স্টেপিং এর নো বল ফ্রি হিট ডেলিভারি নি ওভার দ্য উইকেট ওডিয়ান স্মিথ স্লো ডেলিভারি লফটেড হিট টাইমিং হয়নি ক্যাচ ধরেও লাভ নেই রান আটকাতে হবে হ্যাঁ এবার অবশ্য ফিল্ডার চেষ্টাই করলেন না ক্যাচ ধরা রবম্যান পাওয়েল তিনি জানেন অযথা চেষ্টা করে লাভ নেই ক্যাচ ধরলে উইকেটের পতন তো ঘটবে না তবে দুটো রান পেয়ে গেছেন ফ্রি হিট ডেলিভারি থেকে এবং আরও দুটো গুরুত্বপূর্ণ রান লুক জংবের ব্যাটে তিনি এই দুটো রান তুলে নিয়ে একশো এগারোতে নিয়ে গেলেন জিম্বাবুয়ের সংগ্রহটা আট উইকেট হারিয়ে ষোলো ওভার দুই বল শেষে এবং এখন সমীকরণ মেলাতে হলে তেতাল্লিশ রান প্রয়োজন বাইশ বল থেকে হরিণ স্মিথ তিনি আগের দু ওভার থেকে আঠারোটি রান দিয়েছিলেন এবং এখন পর্যন্ত বলিং করে চলেছেন পরবর্তী বল এবার অফ স্ট্যাম্পের বাইরে জোরে সরে একটা শট খেললেন দারুণ টাইমিং ব্যাটে শেষ পর্যন্ত ডিপ কাভার অঞ্চল দিয়ে বল সীমানার বাইরে চার धारालो बैटे जिम्बाबुए स्वप्न देखे टार्गेट छुए फलार भलो एक रान चे जिम्बाबुए का टेलिटक्स को आठ उटे जिम्बाबुए षोलो ओवर तीन बल शेषे टेलिटके पचिस जिबी डेटा मात्र एक लुक जंगवे चौबीस रान अपराजित माझामाझी अंश दिए बल गड़िए गड़िए सीमान बहरे चार आयोजन चुप्त सदा और छटछड़े जिला बोले माथा खोले দেখতে দেখতে এই চোখের নিমিষে বিশ বলে আটাশ লুক জংওয়ে লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছেন এক হাতে তিনটা চার একটা ছয়ের মাস গুরুত্বপূর্ণ একটা ওভার ওডিয়ান স্মিথ যাকে এত দাম দিয়ে আইপিএলে কেনা হয় যিনি অনেক ম্যাচেও দেখা গিয়েছে চার ওভারে পঞ্চাশ উর্ধ্ব রানও দিয়ে ফেলেন আজকে কিন্তু সেই ধরনের একটা বোলিং পারফরমেন্স আবারও দিচ্ছেন এগারো দশমিক দুই এই হারে তিনি রান খরচ করছেন দুই ওভার চার বলে তিরিশ তিনি দিয়ে ফেলেছেন একশো উনিশ আট উইকেটে পরবর্তী বল মিডল স্ট্যাম্পের মধ্যে সেটিকে একটা লফটেড শট খেললেন লং অনের দিকে ফিল্ডার ছিলেন সেখানে একটির বেশি রান পাবেন না ১৯ বল থেকে চৌত্রিশ রান সংগ্রহ করতে হবে জিম্বাবুয়ের এবং উইকেটে একমাত্র আশে হিসেবে টিকে রয়েছেন লুক জং একুশ বল থেকে ২৯ রান করেছেন চাটারা থাকবেন পরবর্তী বল মোকাবেলা করবার জন্য স্ট্রাইক প্রান্তে চার বল থেকে দুরান নিয়ে তিনি আছেন জিম্বাবুয়ে এই মুহূর্তে একশো বিশ আট উইকেটে বাকি পথটা পারি দিতে হবে এবং রিকোয়ার্ড গ্রেডটা অবশ্যই আপনাদেরকে বলে দিতে চাই বারো দশমিক পঞ্চান্ন অর্থাৎ প্রায় সাড়ে বারো করে রান নিতে হবে এবং জিম্বাবুয়ের এই মুহূর্তে একমাত্র যদি আশা ভরসার প্রতীক বলি তাহলে অবশ্যই বলতে হবে লুক জংয়ের পরবর্তী বল শর্টিস একটা লেন্থ ছিল ব্যাটসম্যান খেলার চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্যাটে বলে করতে পারেন নাই সরাসরি উইকেট রক্ষকের হাতে আরও একটি ডট বল এরই সাথে সাথে সতেরোতম ওভারের খেলার সমাপ্তি একশো বিশ আট উইকেটে चलते खेला सुन धाराष्य रौद्रभूमि बिरानब्बे दशमिक आठ एम ए চলতি খেলা সম্পর্কে আপনার মতামত জানান আমাদের ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভার্সেস জিম্বাবুয়ে জমজমাট ম্যাচ চলছে গ্রুপ বি ফার্স্ট রাউন্ড হোবার্টে 18 বল থেকে 34 প্রয়োজন জিম্বাবুয়ের পড়ে গেছে 8 8 টা উইকেট আলজারি জোসেফ ইয়াকার বল আউট মুল্লা সুপার সল্ট ব্যাকরাম ইভাপোরেটেড সল্ট জেলা বনে মাথা খুলে মাথা তো খুললো না বেলসটা উপরে পড়ে গেছে অর্থাৎ স্টাম্প গুলো খুলে গেছে সেটা কিন্তু বললে ভুল হবে না নবম উইকেটের পতন এবং হোয়াট আর ইয়র্কার ফ্রম আলজারি জোসেফ একেবারে স্ক্র্যাম্বল সিমে ইন সুইং ইয়র্কার বেস অফ দ্য স্টাম্প মিডল স্টাম্প লেগ স্টাম্পে বল আঘাত করেছে এবার বেলসটা কোথায় গিয়ে পড়ছে খুব বেশি দূরে যায়নি তবে উইকেট পড়ে গেছে নবম উইকেট জিম্বাবুয়ে হারের মুখে পড়ে গেল লুক জংওয়ে শেষ আশা ভরসার নাম তাকেই ফিরতে হবে প্যাভিলাইনের পথে এবং তিনি অনেকক্ষণ যাবত সেই ভাঙা চোটা স্টাম্পের দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি অবাক হচ্ছেন অবিশ্বাস্য একটা ডেলিভারি তাকে মোকাবেলা করতে হলো এবং তিনি শেষমেশ ফিরে যাচ্ছেন মাথা নত করে প্যাভিলাইনের পথে বাইশ বল থেকে উনত্রিশ করেছিলেন লুক জংওয়ে জিম্বাবুয়ে একশো বিশ নয় উইকেট হারিয়ে আর মাত্র একটা উইকেট পেলেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ পেয়ে যাবে আরোধ্য সেই জয় যে জয়টা পেলে 
চারটা দলেরই নেদারল্যান্ড স্কটল্যান্ড আয়ারল্যান্ড জিম্বাবুয়ে সবগুলো দলেরই দুটো করে পয়েন্ট এই পয়েন্ট টেবিলে জমে যাবে এবং কি যে হবে পরের রাউন্ডটায় সেটার জন্য কিন্তু আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং এই মুহূর্তে যা মনে হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যদি জিতে যায় যে কোনো দলই যে কোনো দুটো দলই আসলে চলে যেতে পারে পরের রাউন্ডে এই গ্রুপে প্রত্যেকটা দলই যেটি বলছিলেন পারবে যে আজকে যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়লাভ করে তাহলে প্রত্যেকেরই দুটি করে পয়েন্ট হবে সেক্ষেত্রে শেষ ম্যাচগুলো সবারই ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবে এবং সেই যাত্রায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ যে প্রথমে একটা অ্যাভারেজ সংগ্রহ নিয়েও এখন পর্যন্ত ম্যাচে টিকে রয়েছে বা জয়ের একটা ঘ্রাণ পাচ্ছে তার সেই প্রশংসার অবশ্যই দাবিদার আলজারি জোসেফ পরবর্তী বল ফুলার লেংথের একটি ডেলিভারি অফ স্ট্যাম্পের বাইরে ব্যাটসম্যান ড্রাইভ করতে চেয়েছিলেন ব্যাটে বলে হয়নি মুজারা বানিয়ে এসেছেন নতুন ব্যাটসম্যান হিসেবে এবং এই বল থেকে কিন্তু তিনি কানেক্ট করতে পারেননি ব্যাটে বলে যার কারণে আরও একটি ডট বল হয়ে যাবে আলজারি জোসেফ বলটি করেছিলেন একেবারেই ব্লক হলে এবং ব্যাটসম্যান সেটাকে সাফল করে পেছনে চলে গিয়ে একটু কাটশট খেলতে চেয়েছিলেন থার্ডম্যান অঞ্চলের দিকে তবে পরাস্ত হয়েছেন এবং জিম্বাবুয়ে নব উইকেটের পতন তো হয়েই গেছে আর মাত্র একটি উইকেটের অপেক্ষা পরের বল জায়গায় দাঁড়িয়ে মুজারা বানি অফ স্টাম্পের বাইরে কিছু একটা করতে চাইলেন বলে ব্যাটে সংযুক্ত তো হয়ইনি মোটামুটি এক ফিট দুই ফিট দূরত্বে বলটা কিন্তু চলে গেছে অর্থাৎ বলটা হয়তো চোখে দেখছেন না আমি অনেক সময়ে যখন খেলাধুলাও করতাম বা করি সেই সময়টায় বোলাররা স্লেজিং করার জন্য বা ব্যাটারদের ভোরকে দেওয়ার জন্য কিন্তু বলেন যখন কোনো বোলার একটু পেইসে একটু গতিতে বল করেন বলে ব্যাটারদের দিকে চোখ রাঙিয়ে বলতে থাকেন বল কিন্তু চোখে দেখছে না ব্যাটার ঠিক সেই ঘটনাটাই বোধহয় লুক জঙ্গের ক্ষেত্রেও ঘটেছে তিনি বলটা দেখেননি না দেখেই তিনি শটটা খেলে আউট হয়ে গেছেন মুজারা বানিরও ঠিক একই অবস্থায় এবারে ওভারের পরের বল আলজারি জোসেফ কাটোলেন্তের বডি লাইন বরাবর বলটা করেছেন রক্ষণাত্মকভাবে খেললেন মুজারা বানি আরও একটা ডট কোনোভাবেই এই ম্যাচ যেটা হয়তো সম্ভব হবে না কারণ যেই দুই ব্যাটার দুই প্রান্তে রয়েছেন ব্যাটিং এর ধরন দেখে তো অন্তত মনে হচ্ছে না ম্যাচটা ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব টেলিটক স্কোর আপডেট জিম্বাবু একশো বিশ নয় উইকেটে টেলিটকে পঁচিশ জিবি ডেটা মাত্র একশো উনষাট টাকায় চোদ্দ বলে চৌত্রিশ প্রয়োজন জিম্বাবুয়ের এই মুহূর্তে আলজারি জোসেফের ভয়ঙ্কর বলিং এ অবশ্যই সেফ সাইড ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পরবর্তী বল নিয়ে যাচ্ছেন ওভার দি উইকেট এবার কিন্তু ফুলার লেংথের একটা ডেলিভারি অফ স্ট্যাম্প বরাবর সেটিকে স্টেট ড্রাইভ করেছেন লং অনের ফিল্ডার প্রস্তুত ছিলেন তিনি ফিল্ডিং করবেন একটি রান অবশ্য পাবেন এই ক্ষেত্রে একটি দুটি ডাবল সিঙ্গেলস রান নিয়ে আজকের এই ম্যাচ জেতা যাবে না জিম্বাবুয়ের জন্য বিশেষ করে যখন দশম এক একাদশতম যে প্লেয়ার তারা যখন ক্রিজে থাকেন এবং সেটা তাদের জন্য আমার মনে হয় যে একটা বড় বোঝা এই মুহূর্তে যে রানটা প্রয়োজন তেরো বলে তেত্রিশ রান এবং রিকোয়ার্ড রেটটা সেই বারো দশমিক পাঁচ পাঁচ সেখানেই রয়েছে জিম্বাবু এই মুহূর্তে একশো একুশ নয় উইকেটে সতেরো দশমিক পাঁচ ওভারের খেলা চলছে আঠারোতম ওভারে শেষ বলটি নিয়ে আলজারি জোসেফ পাঁচ উইকেট শিকার হবে কিনা সেটি জন্য কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে তার শেষ বল পর্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া জনসমাবেশ এড়িয়ে চলুন পরস্পরের মধ্যে দুই মিটার বা ছয় ফুট দূরত্ব বজায় রাখুন কিছুক্ষণ পর পর সাবান দিয়ে হাত ধরুন বা স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন জনস্বার্থে রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ নতুন ওভার শুরু হবে নতুন ওভারের দায়িত্বে এক্সপিরিয়েন্সড জেসন হোল্ডার তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তেন্দাই চাতারা বারো বল থেকে বত্রিশে সমীকরণ জিম্বাবুয়ের জন্য স্লো ডেলিভারি আউটসাইড অফ স্টাম্প বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং প্লেন মিস ব্যাটারের কাছ থেকে পরাজয় যেন সময়ের ব্যাপার জিম্বাবুয়ের জন্য এই মুহূর্তে একশো বাইশ নয় উইকেট হারিয়ে এবং বত্রিশটা রান তুলতে হলে অন্তত এক বল পরপর অন্তত একটা বাউন্ডারি তুলতে হবে রডি এস্টউইক ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিং কোচ অবশ্যই আজকের পারফরমেন্সে তিনি বেশ খুশি হবেন জেসন হোল্ডার দ্বিতীয় বলটা নিয়ে রঙিন উদযাপন তারা অবশ্যই করছে অনেক সময় আমরা ক্যারাবিয়দের দেখি তারা নাচতে থাকেন তবে নাচের উপলক্ষ এখনো বোধ আসেনি কোন মতে হাত ছেড়ে বাঁচার মতো একটা উপলক্ষ তাদের যে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার একটা বিপদ চলে এসছিল রাউন্ড ওয়ানেই এই জয়টার মাধ্যমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভালোভাবে ফিরে আসলো 
এবং সুপার টুয়েলভে যাওয়ার রেসে তারাও নিজেদের নাম লিখে রাখলো জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে একত্রিশ রানের একটা জয়ের মধ্য দিয়ে এই ম্যাচটায় ম্যাচ নাম্বার এই টেলিটক্স কোর আপডেট শেষবারের মতো জিম্বাবুয়ের একশো বাইশ অল আউট আঠারো ওভার দুই বলের খেলা শেষে হেরেছে তারা একত্রিশ রানে টেলিটকে পঁচিশ জিবি ডেটা মাত্র একশো উনষাট টাকায় জয়ের বন্দরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং টার্নিং পয়েন্টে আমরা যাব খানিক্ষণ বাদে শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম এবং আইসিসি মেন্স টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের অষ্টম ম্যাচ ছিল আজকে জিম্বাবুয়ে বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাঁচা মলার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কিন্তু তারা জিতে গেছে একত্রিশ রানে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথমে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করে একশো তেপ্পান্ন রানে সাত উইকেট হারিয়েছিল নির্ধারিত বিশ ওভারে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পরবর্তীতে একশো চুয়ান্ন রানের টার্গেটে নেমে জিম্বাবুয়ে কিন্তু একশো বাইশ রানেই গুটিয়ে যায় মাত্র আঠারো দশমিক দুই ওভারে এবং শেষ পর্যন্ত অন্তত সুপার টুয়েলভের আশা জিয়ে রাখলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ এই জয়ের মধ্য দিয়ে এবং অবশ্যই দারুণ বোলিং পারফরমেন্স বলতেই হবে এবং সেই জায়গায় অ্যালজেরি জোসেফ তার কথা বলতেই হবে চার ওভারে ষোলো রান দিয়ে চারটি উইকেট ড্রাফ করেছিল তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে কথা হবে এবং ম্যাচের যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আসলে টার্নিং পয়েন্টে আপনাদের সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম আমি সাহাব রয়েছে আপনাদের সাথে এবং আমার সাথে রয়েছে পূর্ণ এবং সিয়াম স্বাগত আপনাদেরকে ধন্যবাদ সাহাব আবার যুক্ত করবার জন্য টস হেরে ব্যাটিং এ নেমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নির্ধারিত বিশ ওভার শেষে সংগ্রহ করতে পেরেছিল একশো তেপ্পান্ন সাত উইকেটে টপ স্কোরার ছিলেন জনসন চার্লস তাঁদের পক্ষে এবং তিনি ছত্রিশ বল থেকে পঁয়তাল্লিশ রান করেছিলেন তিন চার দুই ছক্কার সাহায্যে তার স্ট্রাইকিং রেট ছিল একশো পঁচিশ রাভন পাওয়েল দলীয় সহ অধিনায়ক তিনি একুশ বল থেকে আটাশ রান করেছিলেন এক চার দুই ছক্কার সাহায্যে তার স্ট্রাইকিং রেট ছিল একশো তেত্রিশ দশমিক তিন তিন আকিল হোসেন নিচের দিকে নেমে ছোট্ট তবে কার্যকর একটা নখ খেলেছিলেন দলের জন্য আঠারো বল থেকে তিনি তেইশ রানে অপরাজিত ছিলেন শেষ পর্যন্ত দুই চারের সুবাদে এবং তার স্ট্রাইকিং রেট ছিল একশো যদি আমরা জিম্বাবুয়ের বোলিং কার্ডের কথা বলি পিক অফ দ্য বোলার্স সিকান্ডার রাজা বাট চার ওভার উনিশ রান তিন তিনটা উইকেট ব্লেসিং মুজারা বানি চার ওভার আটত্রিশ রান দুইটা উইকেট শন উইলিয়ামস তিন ওভার সতেরো রান একটা উইকেট এর মধ্যে মুজারা বানি ব্যক্তিগত শেষ ওভারে বা ইনিংসের শেষ ওভারে ষোলো রান খেয়েছিলেন তবে একটা উইকেটে দেখা পেয়েছিলেন সেটা ছিল রহমান পাওয়েলের জবাব দিতে নেমে জিম্বাবুয়ে দশ বল বাকি থাকতেই মাত্র একশো বাইশ রানে গুটিয়ে গেল টপ স্কোরার ছিলেন লুক জংওয়ে আট নম্বরে ব্যাটিং করতে আসা বোলিং অলরাউন্ডার তিনি বাইশ বল থেকে উনত্রিশ রান করেছিলেন একেবারে আলজারি জোসেফের ফুল স্ট্রেইট ইন সুইং ইয়র্কারে নিজের স্টাম্প উপরে যেতে দেখেছিলেন আজকে উনত্রিশ রানে ইনিংসে তিনি তিন চার একটা ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন তার স্ট্রাইকিং রেট ছিল একশো একত্রিশ দশমিক আট আট দুই এবং ওয়েজলে মাডে ফেরে দ্বিতীয় টপ স্কোরার ছিলেন উনিশ বল থেকে তিনি সাতাশ রান করেছিলেন তিন চার এক ছক্কার সাহায্যে তার স্ট্রাইকিং রেট ছিল একশো বিয়াল্লিশ দশমিক এক এক সিকান্দার রাজা বাট আট বল থেকে চোদ্দ রান করেছিলেন এক চার এক ছক্কার সাহায্যে এবং সতেরো রান করেছিলেন রায়ন বার্ড উনিশ বল থেকে তিন চারের সাহায্যে এবং আমরা যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলিং কার্ডের কথা বলি পিক অফ দ্য বোলার্স আলজারি জোসেফ চার ওভার ওভার প্রতি গড়ে মাত্র চার করে সর্বমোট ষোল রান চার চারটা উইকেট আকিল হুসেন চার ওভার পঁচিশ রান এক উইকেট ওভেন কয় তিন ওভার উনিশ রান একটা উইকেট জেসন হোল্ডার তিন দশমিক দুই ওভার বারো রান তিন তিনটা উইকেট ওডিয়ান স্মিথ তিন ওভার একত্রিশ রান এক উইকেট আজকের দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে একমাত্র উইকেট শূন্য বোলার ছিলেন কাল মেয়ার্স ব্যক্তিগত একটা ওভার থেকে সতেরো রান খেয়েছিলেন তিনি 
এবং আপনি যদি এই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট বলে থাকেন বা জিজ্ঞেস করেন আমাকে শাহাদ কোনটা আমি অবশ্যই বলবো আলজারি জোসেফের চার ওভারের স্পেলটা ষোলো রান চার চারটা উইকেট এবং শুরুতে যখন কাল ম্যাচকে বোলিংয়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেই ক্ষেত্রে দলের অধিনায়ক নিকোলাস পুরান পরবর্তী ওভারটা করেছিলেন আমরা বলতে পারি আকিল হোসেন তখনই আমরা কমেন্ট্রিতে বলছিলাম যে কেন আলজারি জোসেফ এবং জেইসন হোল্ডার নয় জি কেন আলজারি জোসেফ এবং জেইসন হোল্ডার নয় জোসেফ আসলেন ব্যক্তিগত প্রথম ওভারেই একজন টপ অর্ডার ব্যাটারকে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠালেন সেখান থেকে ইনরোডটা তৈরি করলেন বাকিটুকু সবারই জানা তিনি একেবারে রান ওয়ে ম্যাচ উইনিং পারফরমেন্স উপহার দিয়েছেন দলকে এবং মাছ 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 নিডেড একটা জয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য এবং এই গ্রুপটা এই মুহূর্তে উন্মুক্ত একেবারে উন্মুক্ত একটা গ্রুপ হয়ে গেল চারটা দলের দখলেই এই মুহূর্তে দুটো করে পয়েন্ট সবার ঝুলিতেই একটা জয় একটা পরাজয় হ্যাঁ অবশ্যই এবং এটাই আসলে গ্রুপ বি এর রোমাঞ্চ এবং সেই জায়গাতে আসলে সব সবগুলো দলই দুটো করে ম্যাচ খেলেছে এবং একটি করে ম্যাচে জয়লাভ করেছে তারা আর আলজারি জোসেফ দ্য ক্রাইসিস ম্যান ফর ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজকে দারুণ পারফরমেন্স করেছেন দলের জয় অবদান রেখেছেন এবং দুই সালে টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের এই যাত্রায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের যাত্রাটা আরেকটু লম্বা হলো অনেকটা তার কারণেই আরও অনেকগুলো বিষয় নিয়েই কথা হবে তবে এই মুহূর্তে টার্নিং পয়েন্টে একটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে বিরতির পরেই আবার ফিরছি টার্নিং পয়েন্টে শুনছেন রেডিও ভূমি বিরানব্বই দশমিক আট এফ এম আই সিসি ম্যান্স টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের বাছাই পর্বের অষ্টম ম্যাচে আজকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়লাভ করেছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একত্রিশ রানে এবং তারই মাধ্যমে তারা পরবর্তীতে সুপার টুয়েলভে যাওয়ার যে পথটা সেটার কিন্তু একটা অপরচুনিটি রেখেই দিল এবং শেষ ম্যাচে যদি জয়লাভ করে তাহলে কিন্তু অবশ্যই তারা পরের ম্যাচে যেতে পারবে এবং সবগুলো দলেরই গ্রুপ বি এর সব দলগুলোরই কিন্তু এখন পয়েন্ট দুই করে অর্থাৎ শেষের যে ম্যাচটি রয়েছে সেই ম্যাচে যারা যারা জয়লাভ করবে তারাই কিন্তু চলে যাচ্ছে খুব সহজ একটা সমীকরণ জয় পেতে হবে জয় না পেলে কিন্তু আসলে পরবর্তীতে যাওয়া যাবে না এবং আগামীকাল অবশ্যই সকাল এ ম্যাচ রয়েছে সেই ম্যাচ দিয়ে আবারও আমরা ফিরবো তবে শেষ মুহূর্তে পূর্ণর কাছে আবারও একটু ফিরতে চাই পূর্ণ আজকের ম্যাচ নিয়ে আপনার একেবারেই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হ্যাঁ শেষ দিকে একেবারে পয়েন্ট টেবলটা জানাতে চাই গ্রুপ বি এর শীর্ষে রয়েছে স্কটল্যান্ড যেটা বলছিলাম বিরতির আগে চারটা দলের ঝুলিতে এই মুহূর্তে দুটো করে পয়েন্ট রয়েছে তাই তো জয়ের সংখ্যা পরাজয়ের সংখ্যা সবারই সমান একটা করে স্কটল্যান্ড শীর্ষে রয়েছে তাদের সুপেরিয়র নেট রান রেটের কারণে বা ভালো নেট রান রেটের কারণে তাদের নেট রান রেট আমরা দেখছিলাম দশমিক সাত পাঁচ নয় জিম্বাবুয়ে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে তাদের নেট রান রেট দশমিক শূন্য এটার কারণ হচ্ছে প্রথম ম্যাচে তারা আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে একত্রিশ রানে জিতেছিল তাই তো আজকে হারল একত্রিশ রানে তাহলে সমানে সমান নেট রান রেট শূন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারা এই মুহূর্তে পয়েন্ট টেবিলের তৃতীয় স্থানে রয়েছে এবং তাদের নেট রান রেট মাইনাস দশমিক দুই সাত পাঁচ তালিকার তলানিতে রয়েছে আয়ারল্যান্ড তাদের নেট রান রেট মাইনাস দশমিক চার ছয় আট অর্থাৎ আগামী পরশু এই গ্রুপের যে দুটো ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বা গ্রুপ স্টেজের সর্বশেষ যে দুটো ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সেই দুটো ম্যাচ শেষেই আমরা বলতে পারবো কোন দুটো দল সুপার টুয়েলভে যেতে চলেছে 
হ্যাঁ অবশ্যই এবং আজকের ম্যাচের ফলাফল তো ইতিমধ্যে আমরা জেনে গেছি এবং টার্নিং পয়েন্টের ও একেবারে শেষ পর্যায়ে আগামীকাল সকাল দশটা থেকে ম্যাচ রয়েছে একটি এবং সেটি হচ্ছে যে শ্রীলঙ্কা বনাম নেদারল্যান্ড এবং দ্বিতীয় ম্যাচ রয়েছে নামিবিয়া বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে তবে সকাল নটা থেকে আমরা লেট স্টার্ট নিয়ে যুক্ত হয়ে যাব এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং আজকে সারাটা দিন ধরে যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা ভালোবাসা আগামীকাল ঠিক নটায় লেট স্টার্ট নিয়ে যুক্ত হয়ে যাব আপনাদের সাথে অবশ্যই আমাদের সাথে যুক্ত হবেন সেই আমন্ত্রণ তো থাকবেই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সন্ধ্যা